और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है कप्तान अर्जित गुप्ता और मैच जल्द शुरू करें अंपायर्स मैच जल्द शुरू करें ओपनर्स दोनों ओपनर्स जल्दी आए और रिक्वेस्ट है अंपायर्स की जल्द से जल्द इस मैच को शुरू किया जाए क्रिकेटर जोड़ा क्रिकेट लीग 2023 सीजन नंबर सेवन आज दूसरा दिन है दूसरे दिन का पहला मुकाबला उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स वर्सेज अजमेर मेरू वॉरियर्स के बीच में खेला जा रहा है और ये एक शानदार बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलेगा बल्लेबाज जल्दी आए दोनों ओपनर्स दोनों बैट्समैन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी गेम को शुरू करें कैप्टन फील्डिंग टीम गेट योर फील्ड स्ट्रक्चर एज क्विकली एज पॉसिबल रिक्वेस्टिंग अपॉन द टू अंपायर्स ऑपिसिटिंग इन दिस गेम प्लीज मेक श्योर दैट गेम स्टार्ट एज क्विकली एज पॉसिबल थैंक यू दोनों अंपायर से निवेदन है कि गेम को जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं करिएगा शुक्रिया गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दी जेके पवेलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होस्टिंग द क्रिक अड्डा रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 ट्वेंटी थ्री दिवेंथ एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट where ajmer is featuring in this contest against mewar udaipur lot of expectation strong breeze blowing across the ground cotton like clouds developing in the skies here this uh, wonderful place here in kota famous for educational institutions lush green outfield and uh, sporting surface to play the game these are ideal conditions with clouds developing it's going to be soothing experience for the players here with uh, when they arrived on the ground it was hard humid and very very difficult for the players to breathe easily umpire se nivedan hai ki game ko jitna jaldi shuru kar sakte hain kariyega it's already late 15 minutes late so opening pair has taken the ground at the moment just warming up the non striker looking to strengthen the field through the offside they got slip in position on the offside third man is patrolling on the boundary man at the backward point position man at the cover po position extra cover is slightly square is there and mid on mid off mid on and uh, man at the mid wicket and fine leg is patrolling on the boundary only two fielders allowed outside the 30 yard circle in the first six overs of the power play where the batters would like to take the full advantage against the new ball with uh, pacers in operation shadows lengthening with clouds coming hovering over the ground the right hand batsman is a tall man all set to receive the first ball of the match driven through the covers straight to the man pitching it up trying to get some movement away from the batsman knows with a new hard ball there is a possibility of getting some movement and enticing the batsman to play a false stroke no wonder they got uh, slip in position here at the jk pavilion international cricket stadium right side bounce and glides the ball down to the third man boundary they got the fieldsman in position single he gets off the stri strike gets off the mark and run on the board for the team this is the third match of the championship on day number 2 in the crick adda rajwada cricket league 2023 the seventh edition of the tournament in the initial part of the game the batters trying to gauge the pace and bounce from the surface and that's the time where the bowlers try to experiment with their length trying to pitch it up and get some movement 
The spec of land delivery moving away from the batsman, committed on the back foot and just pushed the ball into the cover point region for no run. One without a loss on this uh, lush screen outfield. The ground staff has done a phenomenal job in preparing the conditions. And these are the best possible conditions that I could imagine in last uh, five to six years that have seen the RCL developing into a, a major tournament in Kota here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. Midoff is uh, sitting on the edge of the 30-yard circle. Goes for the big shot. Makes a fine connection. This is the first boundary. It's gone all the way for a six. Picks it from well outside the obstum and smacks it over mid-wicket for a six. A positive stroke. What a way to get off the mark with the maximum a magnificent hit over mid-wicket for a six. Giving the chance to the bowler back again. No changes. The field remains same. Short ball trying to work through the onside. Huge appeal for LBW and he's been given out. A length delivery straightening up. Didn't rise to the expectation of the batsman. And here comes the first wicket. He takes the revenge after conceding a six. It's wicket to celebrate for the bowling team. Seven for one in the first over wanted to play the pull shot behind the square on the onside ball is staying low umpire thought that was going on to hit the stumps straightening up uh, staying low straightening up was beaten in his attempt of playing the pull shot through the onside. After hitting a magnificent six, he is dismissed. So early celebration in the fielding team as well, as they've been able to find the early breakthrough that they were searching for in the first over. Sun is hiding behind the clouds on uh, this uh, wonderful cricket ground. A uh, lot of dignitaries present here. A few trees in the backdrop as well. As the left hand batsman trying to take farm strike with slip and third man on the boundary, sporting the jersey number 14. Man at uh, the backward point position, man at the cover point, uh, extra cover and mid off on the offside, mid on mid wicket and fine leg is patrolling on the boundary he's beaten outside the office term movement away from the left hand batter a successful over comes to an end it's seven for one These are the initial moments uh, in play here at the JK Pavilion International Cricket Stadium in Kota, located in Haroti region, the capital city in uh, Haroti region. Seems there is going to be introduction of a spin bowler straight away after fast bowler conceding a six, taking wicket as well. But they believe that the spinners are going to get more purchase from the surface, left and right in combination looking to restructure the field again now he's dropping the man on the boundary at the long on region on the offside third man up in the circle man at the fine leg up in the circle as well deep mid wicket and long on on the boundary on the onside and he's going to operate from the pavilion end from round the wicket he pushes the ball into the covers it's been well filled with uh, the fieldsman sporting a white floppy in jersey number one it seems uh, so gets a dot ball straight away as you're going to take chance maybe through the covers a lofted stroke 
He goes back and tucks the ball away with a lot of time available uh, with the field spin position on the boundary at the long on region. Easy single accumulated. The score goes up to eight for loss of one wicket. Now, asking the fieldsman to go slightly square at the long on position, mid wicket on the boundary, long on on the boundary. No man in catching position. And just skidding off the surface, bowling with the arm on that occasion. And, uh, hovering around the leg stump, looking to pin the batsman down, not allow any free opportunity, no width, no length to work with. And nicely tucked away on the onside into the vacant region. Wanted run sent back, rightly so. Fieldsman is putting jersey number nine, charging towards that ball. He played with the soft hands, but knew the fieldsman is quite cap capable of uh, rattling the stumps. Now from round the wicket. And looking to punch the ball through the offside, straight to the man at a point position. Runs hard to come by. This has been a fine over so far. Just holding the line around the off stump, middle and off stump. Rolling flat and quick. Lovely trust up delivery and just falling in front of the fieldsman at square position. He survives. And that marks the end of a fine over from the pavilion end. Two overs gone. Eight for one, just to run from this over. In the first six overs, where the focus from the batting team has always been on taking charge and utilizing the, the restrictions of the fields, when only two allowed outside the 30 yard circle, which is uh, not translating into result at the moment from batting perspective. Slightly challenging surface, this. Where there is some help for the fast bowlers, as we saw in the first over, indifferent bounce and ball is skidding when the spinners are operating. So it's going to be tough for the batters initially to get fluency in their stroke making. The cameraman covered face to cover and the fast bowler to continue from the far end. Changing a wide edge delivery, no footwork from the batsman, was too close to the body to cut this one away. But one change, they decided to remove the field spent from the slip region. Third man on the boundary, looking to strengthen the field on the offside, looking to plug that gap from where batters can s easily, freely score runs. No slip at the moment. Managed to beat the outside edge with that away going delivery. Someone who hits the deck and get the ball to bounce as well. That ball is straight low, almost hitting him on the pad. Indifferent bounce with indifferent pace. That can be as challenging as uh, you may have witnessed today morning in uh, England, Oval, where India finding it difficult against mighty Australians because of, of the indifferent bounce. And that is exactly what we have seen so far. If you go by the evidence that we received in the first two overs. Goes for the big shot. He gets it over the top of extra. It's going away to the boundary. It's gone all the way for a six. Looking to pitch the ball up. And uh, handsomely driven. A lofted drive over extra cover for a six. A superb six. Very well timed. He's not worried about playing it on the rise. He's a tall man and he trusts his process of hitting it through the line. He gets it over and he gets a six as well. Two sixes already in this innings. Two batters, a right and left in combination with different heights. More changes inflicted in the field. Finally goes up in the circle. Man at the mid-wicket position or light, slightly at the squarish position on the boundary on the onside. 
gets it fine not quite wants a run here we'll have to wait for a signal from the umpire signals a leg by another run to the better uh, rather to the extra kitty it's a fine afternoon here at uh, kota uh, jk pavilion stadium located in nayapura kota krik adda rajwada cricket league 2023 the seventh edition of the tournament is underway here today the day number 2 sporting sunday here smacked it back not quite getting the timing right wanted to blast it down the ground getting high on the bat on the splice of the bat didn't get the necessary timing on that occasion so it remains in that uh, vicinity or the way of finding the strike rotation that's going to be key in order to address most of the issues to begin the partnership or oh, just reaching for the ball it was way outside the off stump umpire signals a wide this is the situation here comes up from the far end reaching for the ball and caught beautifully taken at a backward point position second wicket down second wicket for him and sohail the batsman perishes it's two wickets down wanted to chop it behind the square on the on offside a fine low catch taken two wickets in three overs that trotting along with bat in hand struggling to get the timing well outside the off stump tempting the batsman to play an extra wicket cricket shot and hence chopping it straight into the hands of the fieldsman at backward point position a fine low catch accepted gleefully by the fieldsman second wicket for the bowler and it's two wickets down early jolts received will they keep the man at the slip position will the spinner continue with fast bowlers succeeding the focus is on getting the maximum out of the surface with new hard ball will be variety not the right arm the left arm quick will be operating still no slip in position with the possibility of getting the ball to edge down to third man the left arm seamers in operation there is always a scope at the slip position but the captain thinks otherwise they got third man patrolling on the boundary no slip in position no gully backward point man at the cover point position on the offside and mid off there is a yawning gap available from cover point to the mid off region through the offside to get a boundary away full toss as you found the gap not quite chain of fields man on the offside backward point man at uh, the back uh, point position and cover point on the offside not much of gap the area from where he wanted to thread it through the offside to get it run didn't get the necessary placement right now they're posting the fields man on the boundary at the point position a man from the third man comes up in the circle strong breeze in the commentary box not on the ground he's beaten trying to uh, work the ball through the on side the angle away a little bit of movement of the seam did not come to the expectation of the batsman on that occasion 
and collected by the keeper. It's been a calm start, two wickets already. And this is span of uh, three overs of few deliveries into the game. Game number third of the competition. Hard it is straight to men at mid on, no run. It's a gentle talk, and where he is uh, suggesting the lines that he should be operating with, or is he thinking about bringing the back uh, ball back to the uh, right hand uh, batsman? There's a fine leg up in the circle, and a uh, man. Uh, patrolling in, in the offside on the third mid boundary. Left arm over the stumps to right and batsman goes up and is bowling to right and batsman is uh, trying to play the shot through the onside gets a top edge and uh, falling short of the fieldsman who is rushing in from the mid off position there is no run. Challenging conditions for the batters. Uh, to put the deliveries away, the length has been very good from the left arm seamer so far in this over. Always a massive challenge for the bowler to operate in power play overs. All the factors loaded in their favor, but today the pitch has been of some assistance to the fast bowlers. Scattered clouds in the skies. Uh, rushes in with a little Johnson jump, Co goes up and bowls this time, short ball and plays it fine with fine leg up in the circle. It was a hovering around the leg stump. It's been pulled behind the square on the onside for four. Short ball taken care of. Wanted to bounce him out. Uh, the batsman was up to the task, got it fine with fine leg up in the circle between the keeper and fine leg and down to the boundary for four. Wants to close the over in the best possible way possible. Rushes up and is bowling to right and batsman. Gets a short lifting delivery and just looking to work through the offside. Is beaten, uh, taking the pace of the ball on that occasion. It seemed it was indifferent bounce and slightly change in pace as well. That marks the end of uh, over where they've been successful in getting a boundary. Four overs have been bowled here uh, at JK Pavilion International Cricket Stadium. Kota hosting the seventh edition of uh, Rajwada Cricket League, RCL 2023. Sports plus entertainment guaranteed and the credit should be given to the ground staff as well for preparing wonderful conditions for the batters and bowlers to experience. The pitches have been lively and the outfield is absolutely fantastic. It's less green, it's quick. चार और की समाप्ति पर अजमेर में वॉरियर्स का स्कोर है 20 रन दो विकेट के नुकसान पर अरजीत गुप्ता कप्तान हैं वो अभी उन्होंने खाता भी नहीं खोला है और इस चहलकदमी के साथ अपने खाता खोलते हुए अरजीत गुप्ता तो जिधर यहाँ पर अजमेर में वॉरियर्स हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया पांच और इस समय प्रगति पर है 21 रन बन चुके हैं दो विकेट खोए हैं अजमेर मेरू वॉरियर्स ने आदिल बारह के क्यू योग पर खेलते हुए शॉर्ट पिच बॉल और यहां पर कीपर से तो रोके भी नहीं फील्डर भी चूक गए और गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन अब वाइड
गेंदबाज ने कुछ ज्यादा अतिरिक्त करने की कोशिश की थी अतिरिक्त करने की कोशिश में वो वाइड कर बैठे और यहाँ पर पांच रन टीम अजमेर मेर वॉरियर के खाते में जुड़ते हुए कुल योग छब्बीस रन हो चुका है दो विकेट के नुकसान पर आरसीएल सीजन सेवन आज का ये दूसरा दिन है दो पहला ही मुकाबला चल रहा है यहाँ पर अजमेर मेरु वॉरियर्स और उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला चल रहा है अभी भी पावर प्ले चल रहा है और इस पावर प्ले में देखना होगा कि पांच ओवर अभी चल रहा है बल्लेबाजों की मंशा होती है ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने की हवा में है ऊंचा है उसके नीचे फील्डर हैं दो फील्डर आ रहे हैं लेकिन कैच ड्रॉप हो गया है ये जो क्षति है ये उदयपुर के लिए थोड़ा सा भारी हो सकता है नंदू जो कि दौड़ते हुए उस कैच के पीछे चले भी गए थे लेकिन अंत वो नजरें बना नहीं पाए वहां पर यहां पर एक और बहुत बड़ा जोखिम भरा हो सकता था अजमेर में और वॉरियर्स के लिए एक बार फिर लेग स्टम्प पर भटकते हुए बॉलर और अंपायर ने दोनों अपने हाथ फैला दिए हैं कि यह वाइड है अतिरिक्त रन जुड़कर स्कोर में और इजाफा होता हुआ पॉइंट के साथ गली है स्लिप कोई नहीं रखी गई है फाइनल एक बिल्कुल ऊपर है मिड विकेट को अंदर रखा गया है मिड ऑफ मिड ऑन दोनों ऊपर है और स्कोर लेग बिल्कुल बाउंड्री पर छोटी गेंद फुल करने की कोशिश अनुमान से कहीं ज्यादा धीमी गति से आई बल्लेबाज ने पुल करने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए बल्ले और गेंद में ये गेंद छोटी गेंद और बढ़िया शॉट फाइनल के ऊपर से शानदार चौका यहां पर अरिजीत गुप्ता जैसा बल्लेबाज जैसे गेंदों को कहां छोड़ने वाले थे जैसे ही देखा उन्होंने कि लेफ्ट स्टम्प है शॉर्ट पिच बॉल है अपना दया पैर है वो एक नटराज की तरह हवा में ऊपर लह रहा है और ब... बहुत ही बढ़िया तरीके से शॉट को खेला पांच ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरु वॉरियर्स का स्कोर है बत्तीस रन दो विकेट के नुकसान पर एक बार फिर हवा में है बढ़िया शॉट है कवर के ऊपर से जा रही है गेंद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चर भावे की ये गेंद ऑस्टम के बाहर थी और फिस गेंद थी जिसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को निकाल दे आदिल ने कवर के ऊपर से हवा में लॉफ्टेड शॉट खेला था और गेंद सीमा रेखा के बाहर चले गई चार रनों के लिए पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है बल्लेबाज की मनसा रहेगी कि वो इस ओवर में 
जितने रन बटोर सके बटोरे क्योंकि दो ही फील्डर जो है वो थर्टी घेरे के बाहर ही रहते हैं और एक बार फिर बढ़िया फुल शॉट मिड विकेट की ओर जा रही है कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं होते तो भी क्या करते हैं fraction shot and uh, taking full advantage on that occasion with that horizontal bat shot which uh, went away in front of score on the on side for four plays it defensively wants a run it's going to take a run trying to generate some momentum into the batting department last couple of overs have been quite fruitful third man on the boundary man at the fine leg is up in the circle at the moment there's a third man hovering there on the boundary square leg on the boundary on the on side the focus has been on bouncing the batsman out too far outside the off stump easy call for the umpire to make white signal It's hot. It's humid. It's balmy afternoon here. Late afternoon on this uh, hot and humid day here, Sporting Sunday. The gorgeous-looking J.K. Pavilion Cricket Stadium is hosting the seventh edition of Cricket uh, Rajwada Cricket League 2023. Looking to rectify his lines. Punched beautifully straight to the fielder. Just waited for that ball. Wanted to just thread it in front of square, on the offside between point and cover. Play the typical Tendulkar punch stroke through the offside to earn a boundary for himself. Was in a very good position to push that one through, but not quite getting the timing right. Eventually, placing the ball through the offside. He's an elegant batter. He's an excellent timer of the cricket ball. Goes over the top, wide of third man down to the boundary, where they got the fieldsman in position. Not quite skidding off the surface there. Wanted to get it over the top and down to the boundary, but men going across and preventing a certain boundary. Runs coming. He's got lazy elegance about his stroke making. It's a beautiful timer of the cricket ball. Not quite getting the timing again. They will scamper through for a single. <laughs> Two right enders in the set center. is going to change the angle persisting with the same Arjit Gupta a lot of experience of playing domestic cricket runs trophy for Rajasthan has always been a beautiful player a beautiful timer of the cricket ball pulled away into the gap on the on side they got the fieldsman with a tumbling effort excellent job on the field getting on the top part of the bat on that occasion arjit and adil farming the strike and, and building a partnership 
the focus would be on bad 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 construct innings as they lost a couple of early wickets batting first after winning the toss on this uh, relatively challenging pitch to bat on to bat us with the technique and temperament to build the innings together uh, there in the middle playing that rescue act for the team consolidation period at the moment they couldn't take the full advantage of the first six overs with losing a couple of early wickets inside four overs and the focus has been on punishing the poor deliveries and and a strike rotation he's taking his time as as the captain is maneuvering the field on the onside left arm spin has managed to get some turn uh, too far outside the office stump wide signal by the umpire is he going to get a lot of purchase from the pitch it seems beautifully bowled drawing the batsman forward on that occasion wanted to take a single by placing the ball into the offside into the cover region fieldsman was charging in good and sufficient from the fieldsman at uh, the extra cover position on the offside Oh, he's beaten with a beautiful delivery, just holding in the pitch and skidding through. Wanted to blast it through. Strong breeze. From left to right. From the position we are sitting at the moment, blowing across the ground, it's an open the stadium. Couple of stands, three stands in there. Almost return catch dropped. Take a run, survives. Adil survives on that occasion. It was firmly hit back to the bowler, in and out, bursting through his hands. Arjit hmm. Gupta is on a strike. That's beautiful play. Just watching the ball, allowing the ball to come onto the bat. Just pushing the ball with a soft hand through the covers. Fieldsman is stationed on the edge of the 30-yard circle on the offside, and he's been able to take a single. He understands the threat that the bowler is posting to the two batters at the moment, and that's why trying to play him differently. Pushes the ball hard into the offside. No run. What's in his store? Smacked it through the covers. Fieldsman will get there with sliding effort there on the boundary. A run taken. A brilliant over from the left arm spinner from the far end. And let's go back to Goswami, who is sitting by the boundary ropes to describe the action for the next few overs. And here, Ajmer Mauru Warriors, who was the first time of their start, और वो कोई ज़्यादा अच्छी हुई नहीं लेकिन उसके बाद में जो शुरुआत हुई वो बहुत ही बढ़िया धीरे के साथ आगे बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया सात ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर्स का स्कोर है इक्यावन रन दो विकेट के नुकसान पर कप्तान अरजीत गुप्ता सात गेंदों में नौ रन बनाकर खेल रहे हैं आदिल छब्बीस गेंदों में पच्चीस रन बनाकर खेल रहे हैं गेंदबाजी पायलट सिंह के हाथ में पायलट नंबर एक जर्सी पहने हुए आते ही स्क्वायर लेग के ऊपर से थे हमारा छह रनों के लिए
जिसे देखा लेग स्टेम पर है ये गेंद और बहुत ही बढ़िया खूबसूरती के साथ इसको स्वीप किया था बहुत बड़ा लंबा छक्का स्क्वाड लेके ऊपर से आदिल के बल्ले से एक बार फिर अच्छी गेंद इस बार बढ़िया गेंद अच्छा कैम करते हुए इस बार पायलट सिंह आदिल एक बढ़िया खतरनाक मूड में खेल रही इस समय और फिर से लीजिए मिड विकेट के ऊपर से फील्डर वहां मौजूद है लेकिन कोई फायदा नहीं है दो छक्के लगने के बाद बहुत अच्छा कम बैक किया है यहाँ पर अजमेर में वॉरियर्स ने एक बार फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जा रही है इस बार बहुत लंबा बड़ा छक्का तीन छक्के लगे हैं इस ओवर में और कप्तान चंद्रपोल सिंह पहुंचे हैं वहां पर पायलट सिंह के पास कुछ मंत्रणा हुई है तीन छक्के लग चुके हैं बड़े बड़े शॉट खेल रहे हैं यहां पर आदिल आदिल एक बार फिर स्ट्राइक और इस बार बढ़िया शॉट कट किया बहुत ही बढ़िया पॉइंट और कली के बीच में से गेंद मारे खा के बाहर चार रनों के लिए लेटर पे पैर रख दिया यहां पर आदिल ने काफी महंगा रहा ये ओवर पायलट सिंह का काफी रन इस ओवर में बटोरे हैं आक्रामक होकर के इस ओवर में रन बटोरे यहां पर खासकर आदिल ने तीन छक्के और एक चौका इस ओवर में कुल मिलाकर तेईस रन खर्च किए हैं पायलट सिंह ने बहुत ही बढ़िया उम्दा पारी खेली है अब तक बात की जाए तो आदिल की अजमेर मेर वॉरियर्स की तरफ से आदिल का साथ दे रहे हैं कप्तान अरजीत गुप्ता जो अभी बिल्कुल शांत स्वभाव से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे हैं खेल रहे हैं आठ ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेर वॉरियर्स का स्कोर है चौहत्तर रन दो विकेट के नुकसान पर तेईस सफलता बहुत ही बढ़िया गेंद कप्तान चंद्रपोल सिंह की जिस विकेट की तलाश थी काफी देर से अब जाके कप्तान चंद्रपोल सिंह ने वो काम करके दिखाया अपना कारनामा करके दिखाया है और बहुत ही बढ़िया विकेट लिया क्लीन बोल्ड किया यहां पर आदिल को और पेविलियन की राह दिखाई और कुछ राहत की सांस यहां पर ली है आज उदयपुर के खिलाड़ियों ने भी क्योंकि जिस प्रकार से आदिल बल्लेबाजी कर रहे थे खासकर पिछले ओवर में बिल्कुल खुल गए थे और तीन छके और एक चौका जमा दिया था 
पायलट सिंह जिस प्रकार से बात करते हैं युजवेंद्र चहल की जो इंडिया के लिए गेंदबाजी करते हैं स्पिनर के तौर पर वैसे ही कोटा के लिए एक युजवेंद्र चहल ही है पायलट सिंह लेकिन बख्शा नहीं था आदिल ने उस ओवर को आशीष सक्सेना है नए बल्लेबाज बारह नंबर की जर्सी उनकी थोड़ा स्क्रीन के सामने उनको प्रॉब्लम्स हो रही है और अब तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी के लिए सामना करेंगे वहां पर चंद्रपाल सिंह अच्छी गेंद लाइन और लेंथ के साथ रन लेना चाहते थे बाहर जरूर निकले लेकिन जैसे देखा कि फील्डर तेजी के साथ झपट रहे गेंद की तरफ और अपना मन वापस चेंज किया अच्छी गेंद विकेट टू विकेट लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर चंद्रपोल सिंह कोई मौका ज्यादा दे नहीं रहे बल्लेबाजी को खुलकर खेलने का या कोई ज्यादा पर कोई सिंगल लेने का फिर से अच्छी गेंद लगातार डॉट गेंद पर ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में वहां खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन से गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक बल्लेबाजों ने अपना भी छोर चेंज किया लीजिए एक और विकेट और मैं दो विकेट लेकर के वापस ब्रेक से लगा दे यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स के खिलाड़ियों के रनों पे तुखर लगे हैं और विकेट गिरे हैं इसका दबाव जरूर बनेगा क्योंकि दो विकेट एक ओवर में चंद्रपोल सिंह कप्तान खुद उन्होंने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल ली और बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा ये क्या किफायती ओवर किया उन्होंने इस ओवर में मात्र एक रन खर्च किया और दो विकेट ले गए नौ ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर्स का स्कोर पिचहत्तर रन चार विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से पायलट सिंह के हाथ में जेके पेवलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नया पूरा कोटा जहां पर ये रजवाड़ा क्रिकेट लीग या क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग सीजन सेवन चल रहा है और आज का दूसरा दिन है पहला ही मुकाबला है अजमेर मेरु वॉरियर्स और उदयपुर के बीच में ये खेला जा रहा है बहुत ही बढ़िया अच्छा थ्रो अच्छा रनिंग बिटवीन द दोनों खिलाड़ियों के बीच में तेजी के साथ रन दौड़े थे करंट नेट की बात की जाए तो इस समय आठ दशमलव तीन तीन का और यही रन गति बनती रही तो प्रोजेक्टेड स्कोर जो है वो एक सौ सड़सठ के आसपास सर इस विकेट के ऊपर अगर आप एक सौ पैंसठ और एक सौ सत्तर का टारगेट खड़ा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट टीम पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनता है एक के आसपास लेकिन कहीं कहीं विकेट बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल है साथ में जिस प्रकार से आदिल बल्लेबाजी कर रहे थे 
अच्छी गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई थर्ड मैन की ओर जा रही है गेंद कोई फील्डर नहीं फील्डर पीछे दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन मात्र गेंद पर को लाएंगे बल्लेबाजी इस गेंद को खेलना चाहते थे कवर और रक्षा कवर के बीच में से लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई अब स्लिप लगा दी गई है पायलट सिंह के लिए एक जैसे देखा पिछली गेंद पे वो जिस प्रकार से स्लिप में होते हुए वो चार रन निकले थे बल्लेबाज खेलने की कोशिश कर रहे ऑफ साइड की दिशा में बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई वो थर्ड मैन की ओर निकल गई थी चार रनों के लिए उसके चलते एक स्लिप रखी गई है बढ़िया बॉल लेकिन लेग स्टम्प पर भटकते हुए गेंद और अंपायर का इशारा वाइड का बॉलिंग में रनअप में कुछ थोड़ा सा व्यवधान हुआ वहां पर पायलट सिंह को और वापस अपने बॉलिंग रनअप पे चल दिए हैं आशीष सक्सान इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर वहां मौजूद एक रन आसानी से दोनों खिलाड़ी पूरा कर लेंगे ये दसवा चल रहा है अजमेर मेर वॉरियर्स ने त्रियासी रन बना लिए हैं अच्छी गेंद मिडल लेग स्टम्प की गेंद शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड कर लिया कोई रन नहीं और आज के लिए एक शॉट दिलसान स्कूप शॉट जिस प्रकार से खेलते हैं फाइले की और फील्डर वहां मौजूद हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को रोका बाउंड्री के आसपास लेकिन बल्लेबाजों ने चल कदमी के साथ भी अपने लगातार छोर चेंज किए दस ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर्स का स्कोर है पिचासी रन चार विकेट के नुकसान पर आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में हमारे साथी कमेंटेटर देवेंद्र जी क्रिकेट डा रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 फैसिनेटिंग कांटेस्ट डेवलपिंग स्ट्रांग ब्रीज सन प्लेइंग हाइड एंड सीक रोल Challenging pitch in a lush green, quick outfield here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. Drawing the batsman forward, he's been absolutely brilliant on the mark, presenting lot of challenges to the batters. Lovely toss of delivery, beaten in the flight on that occasion. Wanted to. Play an expansive shot, then decided to play it defensively. Beaten. Aerially plays through the offside. Men from the deep point will come in and do the fielding, and batters accumulate one more run. This is day number two. One more match to follow after this. Under lights here at the JK Pavilion Cricket Stadium, Nayapura Kota. Watchfully played away through the offside. He's been bowling a fine length. The batsman struggling to find the right tempo to go about the business of getting runs against him. 
is he willing to charge down the track? Sh short ball, it's been uh, hammered to the man on the boundary at the long on region for a single. Flat and quick and short in nature. Wearing his pace and length expertly. Down the track, straight down the ground. Gorgeous stroke, bouncing away to the boundary for four. Right beneath the side screen. Brilliant footwork. Invitation was there to go down the track. He accepted it gleefully. Was down the track in a flash and decided to get it over the top of the bowler's head and down to the boundary for four. A handsome stroke down the ground from an elegant right hand better. Spinners trying to tighten the screws. Um, Betters trying to fi find innovative ways, rather orthodox, summoning up the orthodox technique of walking down the pitch and uh, lofting it straight down the ground, a safe shot as far as they're good at getting down to the length of the ball. Fast bowler in operation from the pavilion end is putting the jersey number four. His slim is quick. And is expected to provide a breakthrough here, continuing to pile on the pressure on the betting unit. Azmir Meru Warriors in the third match of the competition, Crick Adda Rajwada Cricket League 2023. Full toss, it's been worked in front of the square on the offside for a single. Mid wicket inside the circle. And tuck the ball away towards that mid wicket fieldsman. Walks in quickly. And forces the batter to not go about the business of getting run here. Slammed away, straight to the man on the boundary. At deep point. Over the top, it's going fine. Has he found the gap? Yes, he has. It's gone for four. Set spot four. Airborne, but into the gap through the offside for four. Third man and point on the boundary. Back with a point inside the circle, but he managed to get it over the top and away to the boundary for four. Beautifully placed. Beaten. Good pace. Hits the deck, gets the ball to bounce. A little bit of deviation as well on the way through to the keeper. Strong comeback from the fast bowler who is rushing in. Wolves in the Malta Pruturas. Goes over the top. Handsome stroke. Bouncing away to the boundary for four. Sets for four.
marvelous stroke through the offside an expansive shot is not willing to play it along the ground is willing to hit, take the risk and it's paying off at the moment for the better when the captain has the luxury of spreading the field is still managing to identify the gaps or the areas to play airborne shot to get boundaries trying to put a, a respectable total a competitive total on the board after getting up to a disastrous start losing two wickets early a partnership building here nicely for ajmer meru warriors this is the match number third in the rcl 2023 the seventh edition of the tournament it's bright it's sunny it's hot and it's humid and there is a strong heat wave across the ground taking the pace of the ball it's been uh, knocked it down the ground for a single choosing the right bowler to get the boundaries away trying to build the tempo they've been able to generate some momentum in batting department looking for a strong finish in the first innings from betting perspective the bowling has been quite good from the beginning fast bowlers and spinners utilizing their natural variations looking for that fiddle round the corner is bold the stum is lying flat on the ground He was stroking the ball beautifully, trying to up the ante. In the previous over, they've been able to generate few boundaries. He wanted to play an expansive shot, trying to scoop it down to the fine leg. Just walking across, shuffling across, exposing the leg stump. Ball going on to hit the stumps and taking the leg stump out of the ground. On a wicked fall on at a time where the batting team needed continuous forward press into the batting innings to finish it on a high consolidation job again with the fall of the wicket expertly played to the point boundary for a single the wicket has just fallen is he going to carry on with the those big shots beaten taking the pace of the ball around the off stump and that's where he's hovering around swearing his pace seeing the batsman reading the batsman well what the batter is willing to do and then uh, summoning up the appropriate skill the variation who runs through the onside for a single trying to tidy his gears the better taking giving enough time to himself to activate the subconscious mind as quickly as possible to summon up the natural responses 
playing with a soft hands once a run sent back right to so so the fields went charging in from that region and that marks the end of the over a successful one let's go down to mr goswami to continue in hindi dhanyawad devendra ji aapka bahut bahut aur yahan par जिस प्रकार से शुरुआत हुई अजमेर की उसके बाद में बीच में लड़खड़ाती रही है टीम में टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया उसके बाद में लगातार कुछ विकेट्स गिरते रहे उसके चलते तेरह ओवर में 104 रन बना लिए हैं पांच विकेट के नुकसान पर करंट नेट इस समय आठ दशमलव शून्य शून्य का दिन होगी यहां पर उदयपुर टीम के खिलाड़ियों की जिन्होंने बेहतरीन क्षेत्ररक्षण और अच्छी गेंदबाजी खासकर कप्तान ने तो बल्लेबाज यहां पर भूपेंद्र यादव आ लीजिए भूपेंद्र यादव ने आती ही सफलता दिलाई बहुत ही बढ़िया जैसे ही भूपेंद्र यादव को गेंद हाथ में थमाई कप्तान ने और आते ही सफलता दिलाई तो ये चटा झटका लगता हुआ यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स को इस समय एक समय लगा जैसे कि जिस प्रकार आदिल खेल रहे थे लगातार लंबे लंबे चौक्स लगा रहे थे लग तो यू रहा था कि स्कोर काफी बड़ा होगा और ये बल्लेबाज काफी देर तक टिके रहेंगे तो काफी लंबा स्कोर जा सकता है लेकिन उनके आउट होने के बाद जिस प्रकार से कप्तान ने गेंदबाजी की एक ओवर में वो दो विकेट लिए और यहां सफलता मिली है भूपेंद्र यादव को बहुत बड़े नामी खिलाड़ी हैं भूपेंद्र यादव रेलवे से खेलते हैं और बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं फिर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई थर्ड मैन की ओर गई है बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर बहुत ही अच्छा अच्छा तरक्षण किया लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक सके नरेंद्र सिंह तोमर जो कि थर्ड मैन की ओर वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं हालांकि विकेट कीपिंग जरूर करते हैं लेकिन आज वो फील्डिंग कर रहे हैं और एक अच्छा अच्छा तरक्षण कहा जाएगा उनका काफी लंबी दौड़ लगा रहे थे थर्ड मैन की ओर हालांकि भूपेंद्र यादव थोड़े से तो ना खुश नजर जरूर आए लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिस प्रकार से दौड़ लगा के गेंद को डैम लगा के रोका उसके बाद में वापस खड़े हुए और थ्रो किया चस्टुक लेकिन सीधा गली में कप्तान चंद्रपोल की तरफ गेंद गई और फील्ड करके थ्रो कर दिया रन लेने की कोई संभावना है नहीं वहां पर प्रियंक शर्मा और हितेश के बाद दोनों इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं अजमेर के लिए अच्छी गेंद अच्छी धीरे थी भी बोल थी और धीरे धीरे खेल भर दिया किसी रन के बहुत ही अच्छा और जाता हुआ इस समय भूपेंद्र यादव का और इस बार आसानी के साथ खेल दिया पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से वहां खिलाड़ी मौजूद एक रन आसानी से मिल जाएगा दोनों खिलाड़ियों को चौदह ओवर चल रहा है स्कोर 110 सौ हो गया छह विकेट के नुकसान पर
और इस बार इस गेंद को शॉट फाइनल की ओर खेला वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं फिर भी एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों खिलाड़ी इसके साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति चौदह ओवर की समाप्ति पर एक रन छः विकेट के नुकसान पर अजमेर मेर वॉरियर्स तो जीता यहाँ पर अजमेर मेर वॉरियर ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया लेकिन शुरुआत में भी दो झटके लगे बीच में अच्छी एक शुरुआत हुई थी आदिल ने ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी जरूर की थी उसके बाद चंद्रपोल सिंह कप्तान आए उन्होंने एक ओवर डाला बढ़िया और उसमें दो ही विकेट ले गए फिर से बैकपुट पर धकेल दिया अजमेर मोरवी वॉरियर को और उसके चलते अब तक चौदह ओवर में एक रन बने हैं और छह विकेट भी गंवाए हैं यहाँ पर अजमेर ने अच्छा शॉट है स्कोर लेके और गेंद जा रही है वहां खिलाड़ी मौजूद एक रन आसानी से मिल जाएगा हितेश कैवत और प्रियंक शर्मा इस समय बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाज सदी भी बल्लेबाजी करना चाहेंगे क्योंकि छह विकेट गिर चुके हैं अभी भी इनके पास काफी गेंदे ओवर शेष हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पर एजमेंट मेरू वॉरियर को कि गेंद सीधी रहती हुई बॉल अच्छी गेंद और उतना ही बढ़िया अच्छा से सामान दिया यहाँ पर बल्लेबाज ने बल्लेबाज प्रियंक शर्मा इस समय स्ट्राइक पर हैं और काफी अच्छी सदी हुई बल्लेबाजी मेघरी आरसी एक बार फिर ये गेंद अच्छी गेंद कवर में खेला कोई रन नहीं उदयपुर की तरफ से बहुत ही बढ़िया अच्छी गेंदबाजी हुई है शानदार स्टिक लाइन लेंथ के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंदबाजी की है ज्यादा खुलकर खेलने का मौका दिया नहीं बीच में जब आदिल बल्लेबाजी कर रहे थे जरूर खुलकर खेल रहे थे लेकिन उनके आउट होने के बाद रनों पे थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगा है जो मेरे मेरे वॉरियर्स के खिलाड़ियों को आरसी दूसरा ओवर डाल रहे हैं अब तक चार रन खर्च किए हैं एक सफलता उनके हाथ लगी हुई है अच्छी गेंद एक बार फिर कवर्स में लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद है रन लेना चाहते हैं जोखिम भरा रन था खतरे में पड़ सकते थे लेकिन एन वक्त पे अपने पैर वापस क्रीज में खींचे एक बार फिर राइट टाइम ओवर द विकेट ये गेंद अच्छी गेंद और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां खिलाड़ी मौजूद एक रन आसानी से पूरा करेंगे दोनों खिलाड़ी जेके पेवलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नया पूरा कोटा में ये रजवाड़ा क्रिकेट लीग बहुत ही बढ़िया चरम उत्कर्ष पे अपने बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से गेंदों खेला इसको ले की ओर लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद हैं दूसरा रन बहुत तेजी के साथ पूरा कर लिया ओवरथ्रो के रूप में भी गेंद जा रही है अब देखना होगा कि बल्लेबाज जी हाँ एक और रन के लिए दौड़ पड़े हैं ओवरथ्रो रन जोखिम बड़ा रन हो सकता था तेज थ्रो था लेकिन शिदा विकेट कीपर के हाथ में जब तक पहुंचता उनसे भी वो बॉल 
छिटकती हुई ओवर थ्रो के रूप में निकल गई थी पंद्रह ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर का स्कोर है एक सौ सत्रह रन छह विकेट के नुकसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है इस रजवाड़ा क्रिकेट लीग में भूपेंद्र यादव फिर से अपना ओवर डालेंगे उनके हाथ में गेंद फिर से कप्तान ने थमाई है सफलता उनके हाथ लग चुकी है फील्डर वहां मौजूद हैं लीजिए आगे जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे जिस प्रकार से खेलते हैं उसी अंदाज में ये शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं तो पे ये गेंद लगी और जो शॉर्ट फाइनल का जो फील्डर अंदर था थर्टी आठ घेरे के अंदर ही और उन्होंने आसान सा कैच वहां पे लपक लिया तो भूपेंद्र यादव ने एक और सफलता दिलाई यहां पर अपनी टीम को और इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों से नजर आ रही है इस समय जुड़े मेरू वॉरियर्स लगातार उनके विकेट गिरते रहे हैं हालांकि आज का विकेट नया विकेट है लेकिन जिस प्रकार से कभी विकेट बल्लेबाजी के अनुकूल दिखता है तो कभी गेंदबाजी के लिए लेकिन भूपेंद्र यादव ने एक और सफलता यहां अपनी टीम को दिलाई है ये देश के बाद आउट हो चुके हैं गेंद गई है थर्ड मैन की ओर और वहां से फील्ड करके नरेंद्र सिंह तोमर ने गेंद को पहुंचा दिया विकेट कीपर की तरफ एक रन आसानी से पूरा किया पार्टनर से बिल्ड करने की जो बात काफी देर से चल रही थी अभी तक वो नजर आई नहीं है लगातार विकेट्स गिरते रहे हैं फिर से अच्छी गेंद बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं भूपेंद्र यादव की ज्यादा विकेट लेने की कोशिश रहती नहीं है वो लाइन और लेंथ जो है वहां वो अपनी गेंदबाजी करते हैं और वहीं उनको विकेट अपने आप मिल जाते हैं एक बार फिर हवा में है उस और फील्डर आ रहे हैं लेकिन उनसे कहीं पहले गेंद टप्पा खा गई एक और जोखिम भरा शॉट यहां पर अजमेर मेर वॉरियर के खिलाड़ियों के द्वारा आज जब मैच शुरू हुआ और लीजिए कॉर विकेट यहां पर बल्लेबाज को कुछ आता पता ही नहीं चला कहां उनकी नजरें थी कहा गेंद आ रही थी अंदर आ गई और बल्ला कहीं गेंद कहीं और इस तरीके से आठवां झटका लगा एक और सफलता दिलाते हुए भूपेंद्र यादव उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम टॉस तो जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था अजमेर मेरु वॉरियर्स ने लेकिन वो जो फैसला शुरू में हालांकि आदिल एक मात्र बल्लेबाज जिन्होंने संघर्ष भी किया रन्स भी बनाए अटैकिंग बल्लेबाजी भी की 
लेकिन बाकी के बल्लेबाज कुछ ज्यादा धैर्य के साथ खेल नहीं सके उसके चलते अजमेर मेर वॉरियर्स के आठ विकेट गिरे हैं अभी तक क्रिकेट रजोड़ा क्रिकेट लीग सीजन सेवन इसका पूरी शराब जाता है बढ़िया गेंद हम बात कर रहे थे कि रजोड़ा क्रिकेट लीग का पूरा श्रेय ये जो हमारे इस आरसीएल के चेयरमैन साहब हैं जनाब आमिन पठान साहब उनका हम बहुत ही तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा है खिलाड़ियों को एक बार फिर अच्छी गेंद बढ़िया लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी और इस लीग में खेलने वाले काफी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स भी हैं आईपीएल प्लेयर्स भी हैं और 2016-17 जो यहां पर खेले थे कुछ खिलाड़ी उनमें आज एक बार फिर बढ़िया गेंद राजस्थान के लिए भी खेल रहे हैं आईपीएल भी खेल रहे हैं और अपने भारत की टीम में भी वो खेल चुके हैं तो ये जो पूरा श्रेय है वो जनाब अमिन पठान सर को जाता है जो आर के चेयरमैन साहब हैं अच्छी गेंद लाइन लेंथ के साथ बढ़िया गेंदबाजी चंद्रपोल के द्वारा लगातार सीजन करवाते रहे हैं और काफी बढ़िया यंगस्टर को मौका मिलता रहा है यहां पर एक बार फिर अच्छी गेंद खर क्रिकेट में तो खिलाड़ियों को मौका मिलता रहा है लेकिन यहां पर कोटा के जो जितने भी दर्शक आते हैं उनका भी एंटरटेनमेंट चाहे वो चीर लीडर हो चाहे वो हमारे जो सितारे हों जिनको हम टीवी पर देखते हैं चाहे फिल्म इंडस्ट्री से हो ये अच्छी गेंद लगातार बढ़िया गेंदबाजी जनाब आमिन पठान साहब जो आरसीएल के हमारे चेयरमैन साहब हैं नेक इंसान हैं बहुत ही बड़े वो इंसान जिस प्रकार से उन्होंने यहां पर कई खिलाड़ियों को यहां पर खेलने के जो आज राजस्थान खेल रहे हैं आईपीएल भी खेल रहे हैं हिंदुस्तान के लिए भी खेल चुके हैं लेकिन वो इस धरती पर जरूर खेल चुके हैं और वो भी रजवाड़ा क्रिकेट लीग में हम तय दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं सत्रह ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेर वॉरियर ने 120 रन बना लिया आठ विकेट के नुकसान पायलट सिंह के हाथ में इस समय गेंदबाजी है और आगे का आंखों देखा हाल अंग्रेजी में हमारे साथी कमेंटेटर देवेंद्र जी अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी और इस समय मौका है पायलट सिंह के पास भी वो अच्छी और लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी और विकेट लेने का भी बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है अच्छी गेंद कवर्स में खिलाड़ी वहां मौजूद रन को मिलेगा नहीं ये अठारवा ओवर चल रहा है 
120 रन बने हैं आठ विकेट खोए हैं इस बार शॉर्ट बॉल इसको खेल दिया मिड विकेट की और कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं चौका एक छोटी गेंद खराब गेंद जिसका बल्लेबाज भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहां पर अभी से एक मिश्रा जिनके बल्ले से अच्छा चौका निकला है ओह इस बार बढ़िया कम बैक किया यहां पर पायलट सिंह ने तो हम बात कर रहे थे इस रेजवाड़ा क्रिकेट लीग की ये अपने आप में बहुत बड़ी लीग है ये अपने देश में तो हर हर कोई जानता है विदेशों में भी इसलिए की पहचान है अगली गेंद कट किया गली में फील्डर मौजूद है रन नहीं मिलेगा बहुत बड़े बड़े नामी प्लेयर्स यहाँ खेल चुके हैं और यहाँ से खेलने वाले काफी खिलाड़ी आई जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग उसमें भी खेल चुके हैं और खेल रहे हैं तो ये जो आर जो लीग है यहाँ से प्लेटफॉर्म ये यहाँ से तैयार हो रहा है ये जरूर जूनियर खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है और यहाँ से अपनी जो काबिलियत है हुनर है वो यहाँ से दिखाएंगे और वो आई और भारत के लिए भी खेलेंगे राजस्थान के लिए तो खैर खेल ही रहे हैं और उसका पूरे श्रेय आर सी के चेयरमैन आमिन पठान साहब जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अब तक ये डे के अंदर ही खेला जाता रहा है आरसीएल लेकिन इस बार डे नाइट के अंदर खेला जा रहा है बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नजारा यहां पर सीधा शॉट सीधे बल्ले से ऊपर रखा गया है थोड़ी सी कीपर से मिस फील्ड दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना के यहां पर अभिषेक मिश्रा और समी उल्लाह के समय बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्नीस ओवर इस समय प्रगति पर एक सौ छब्बीस रन बन चुके हैं आठ विकेट के नुकसान पर सीधा गली के अंदर कोई यहां पर गलती नहीं निखिल शुक्ला ने अपनी टीम को एक और सफलता दिलाई यहां पर नौवा विकेट गिरता हुआ मेरू वॉरियर्स का लगातार विकेट गिरते रहे हैं उसके चलते रन पे भी ब्रेक लगे हैं और विकेट खर वो तो जाते ही रहे हैं तो जीता था और चाहते थे कि यहां पर कम से कम 150 160 का जो स्कोर है वो खड़ा जरूर करें अजमेर मेरू वॉरियर्स का लेकिन अभी भी 126 रन ही बने नौ विकेट खो दिए हैं वो एक ही ओवर में दो विकेट लेना कप्तान चंद्रपोल सिंह का और उसके बाद भूपेंद्र यादव के तीन विकेट और उसके बाद ये निखिल शुक्ला के भी तीन विकेट इसके चलते यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स बिल्कुल बैकफुट पर नजर आई है अब लास्ट जोड़ी बीच मैदान में है एक रन बने हैं मात्र नौ विकेट खो दिए हैं ये उन्नीस सौ अमर चल रहा है लेग स्टम पर अतिर करने की कोशिश यहां पर गेंदबाज के द्वारा वाइड का इशारा
अच्छी गेंद लाइनो लेंथ के साथ गेंद बाजी अंतिम जोड़ी इस समय खेल रही है अजमेर मेर वॉरियर्स की किफायती गेंदबाजी उदयपुर की तरफ से बढ़िया गेंद लेकिन सीधे वाले से नीरज जोशी ने आराम से इस गेंद को खेल दिया अंतिम जोड़ी मैदान में है टीम अजमेर मेर वॉरियर्स रन भी बनाना चाहती है लेकिन ऐसा कुछ पता पड़ती नजर नहीं आ रहा इस बार बढ़िया गेंद बल्ला चला दिया था लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ भाग्यशाली रहे नीरज जो, जोशी के बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा निखिल शुक्ला बढ़िया गेंदबाजी की है उन्होंने तीन सफलताएं उनके हाथ लग चुकी हैं और इस बार बढ़िया गेंद उछाल लेते हुए बाहर की ओर निकलती हुई इसके साथ यहां पर ओवर की समाप्ति 19 ओवर की समाप्ति पर अजमेर मेरू वॉरियर का स्कोर 127 रन नौ विकेट के नुकसान पर जैसे जैसे दिन ढलेगा और ढलता जाएगा सूरज अपने बादलों में जैसे ही वो पश्चिम की ओर छिप छिप जाएगा तब तब जाकर के ये दूधिया रोशनी इस स्टेडियम में नहाया होगा ये स्टेडियम और पहली मरतबा ये डे नाइट रिजवाड़ा क्रिकेट लीग हो रही है भूपेंद्र यादव के हाथ में गेंद है और जैसे ही भूपेंद्र यादव के हाथ में गेंद हवाई थी कप्तान चंद्रपोल ने उसके बाद लगातार वो विकेट लेते रहे हैं कप्तान के भरोसे पर बिल्कुल खड़े उतरते हुए भूपेंद्र यादव अब बढ़िया गेंद भारी किनारा नहीं रोक पाएंगे गेंद को गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए अंतिम ओवर चल रहा है बल्लेबाज तो बल्ला चलाएंगे ही गेंदबाजी उस तरह की हो रही है इस बार कट किया गली में रन लेने की कोशिश जरूर की थी लेकिन मना किया यहां पर अभिषेक मिश्रा ने अगर कुछ रन यहां इस ओवर में बटोर सकते हैं तो वो है अभिषेक मिश्रा और दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव किफायती गेंदबाजी विकेट टू विकेट गेंदबाजी छोटी गेंद पुल करने की कोशिश अब तक बल्लेबाज को एक तरीके की वो गेंद खिलाई नहीं है भूपेंद्र यादव ने उसे एक लाइन लेंथ पे खिलाई नहीं है जानते हैं कि अंतिम ओवर है बल्लेबाज स्टॉक खेलने की कोशिश करेंगे आ गया स्टेट द ग्राउंड खेलाया इसको बहुत ही बढ़िया खूबसूरत तरीके से ओ, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शानदार छतरक्षण स्टेट में लेकिन दो रन बहुत तेजी के साथ दौड़कर पूरे किए यहां पर अजमेर मेरु वॉरियर्स ने लंबा है सीधा शॉट है स्टेट द ग्राउंड खेला है और ये अंतिम बॉल बहुत ही बढ़िया शानदार छक्का यहां पर आगे की गेंद थी दो कदम अपने बाहर निकाले और क्या खूबसूरत इस शॉट को खेला स्टेट द ग्राउंड छक्का लगाए यहां पर अभिषेक मिश्रा ने स्पेल इनिंग की अंतिम बॉल लेकर के भूपेंद्र यादव 
अच्छी गेंद अच्छी गेंद लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल का नो बॉल और इस नो बॉल के चलते अब स्कोर बढ़कर 140 रन हो गया है नो विकेट के नुकसान पर बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पर अजमेर मेर वॉरियर्स के लिए अंतिम जोड़ी के रूप में अभिषेक मिश्रा हालांकि चौदह गेंदों में उन्नीस रन जरूर बनाए हैं टीम के लिए ये अच्छा कहा जाएगा कि अंतिम अच्छी यॉर्कर बढ़िया यॉर्कर के साथ यहाँ समाप्त दूसरा रन के लिए दौड़ पड़े हैं और यहाँ पर अपील हुई है रनआउट की और थर्ड एम्पायर की तरफ गए हैं अंपायर का इशारा कि वो रनआउट देखेंगे कि है कि नहीं अंतिम बॉल थी यॉर्कर लाइन लेंथ की गेंद थी जिसको संभाल लिया था वहां पर अभिषेक मिश्रा ने एक रन के लिए तो दौड़ पड़े थे दूसरा लेन ले, लेने के लिए भी वो दौड़ पड़े थे और थ्रो जाके डायरेक्ट हिट लगा था उस समय क्या बल्लेबाज क्रीज में पहुंच चुके थे और यहां पर रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ ऑल आउट होती हुई अजमेर मेरू वॉरियर्स
हेलो Udaipur Mewar requiring 142 to win from the allotted 20 overs. On the surface where there is something available for the spin bowlers and fast bowlers with inconsistent pace and bounce, it is going to be a riveting contest ahead of us. A lot will depend on how the score against the fast bowlers, especially in the first six overs, to determine the change for the team Udaipur Mewar Warrior Royals. Ajmer Miru Warriors winning the toss and deciding to bat first, posting 141 all out within the allotted code of 20 overs in the chase. The start is going to be crucial. Will they be able to find early breakthroughs that will alter the course of the action? Clouds developing in the sky, sun is hiding behind, and uh, slightly better conditions for the players to experience. Not much of heat that we experienced. When we arrived on the ground, it was hot and humid, intolerable for the players, but now quite soothing on this luskering outfield on a challenging pitch. The opening pair has arrived on the ground. Narendra Singh Tomar and Sakit Sharma, the opening combination. Narendra Singh Tomar has the reputation of playing attacking brand of cricket. Someone who is very, very explosive with his stroke play. Will he change his approach today on a pitch where there will be some help for the fast bowlers early on? Sami Ulhak to operate from the far end to begin the proceedings. They got slip in position. Third man is patrolling on the boundary, man at the backward point, and at the cover point position. Extra cover and mid off on the offside, mid on and a man at the square position on the boundary on the onside and fine leg is up in the circle two men patrolling on the boundary at the third man and at the square position on the onside all in readiness for the resumption and play in the second innings cuts away over the top of point and down to the boundary for four width given capitalized big time trying to concentrate around the fourth stump width given, taken care of. This time around ball keeping low, just pushing it with the soft hand and taking a single. Off the blocks quickly, is he going to come back for the second on the overthrow? He decides to not come. Sun breaking through the clouds, cotton like, which is developing into slightly darker in color and artificial light is also coming on. It has become quite bright with uh, buses passing by not far away from the bus stand that connects quota to different parts of the country on this education hub. Sweetly driven straight to the man at the cover point position. Sunlight's gleaming through the dropping shun is still quite powerful to have that burning sensation on the fieldsmen who are fishing especially those who are fielding at the point position it's coming straight into him
pushed away straight to the man bit of fumble it's a good comeback after conceding that boundary of the very first delivery in the chase where he dropped it short width was given they had two fieldsmen in position at backward point and and at the point position but decided to take it over him to play it over just throwing his bat onto it the timing was immaculate and ball traveled to the fence in a jiffy punched away off the back foot straight to the man hovering around in the cover region great comeback just making shift the length has been similar only the line around the upper stump rather than at fifth stump where he considered a boundary in the first over is he searching for that full length delivery that takes the outside is goes over the top of the cover point for four two boundaries from the over first and uh, last ball of the over going for boundaries first and last ball of the first over being dispatched for the boundary for similar mistakes one in front of point in front of square on the off side one slightly behind on the off side different contact points but similar results a two airborne shots with an element of risk but thrust to the boundary for four first ever day night cricket event here on the soil of kota in the history of the game expanding around 141 years this is for the first time they're hosting a day night tournament on this uh, multi purpose jk pavilion international cricket stadium which uh, is used for playing football as well athletics and some other sports a lot of academies coming around the ground few trees in the backdrop as well it's an open stadium low stands remember coming here in the year 2017 and describing the rcl used to be a packed ground but those were different conditions in the month of february 2017 but it's very different now in the month of june it's very very hot and humid we will expect more people with the sun dropping down now hits him on the pad not uh, rising to the expectation of the batsman on that occasion we got men at the square position on the boundary on the on side third man on the boundary for an explosive right and better who has got the reputation of uh, setting the tone with aggressive streak of strokes the brilliant stroke maker plays with lot of freedom and he's been able to keep his fitness for many years if i could remember Tomer gets a short ball and it dispatches towards the mid wicket region. The fields man. Fraction shot and played with immaculate timing on that occasion. With men at the square position was barely four to five yards away, not far away, but it took full advantage of that short lifting delivery. and thumped it to the mid wicket boundary for four that was some shot with a tremendous power and the timing was spot on from tomar he's tonking the cricket ball really well more changes inflicted in the field third man comes up in the circle man at the mid wicket position inside the circle has been sent on the boundary exactly the location where he found the previous boundary is he going to deliver similar kind of ball is he thinking about pitching up and doing something different from over the stumps is a tall man goes up and is bowling to tomar and tomar is getting a, a lovely delivery edge the way down to third man for four not in control of the stroke oh, 
fraction shot just around the off stump taking the shoulder of the bat and going fine no slip in position at a time where they considering boundaries they needed a wicket in some fashion looking to plug the gap but is not using the gaps is hitting it over the top to get the boundaries Runson is a tall man and sporting to Tomar and Tomar is getting full delivery goes over the top fielder on the boundary fielder on the boundary can't get there and it's just gone away to the boundary for four is leathering this cricket ball very very hard powerful better showing his intentions playing some controlled lofted shots and it's yielding him boundaries which is putting pressure back on the opposition what's going to be the response from number 13 full delivery and driven nearly into the gap on the on site late realization from the fieldsman he can't get there it's gone for four more Continuing to struggle, looking to take the pace of the ball. Didn't time it from the center of the blade, just coming in from the two end of the bat, but was hit in the gap. Sun was coming through straight into his eyes, so could not make a judgment on the boundary. Late realization from the fieldsman at the mid wicket position, and uh, it went away to the boundary for four. It's a hemorrhaging runs here at uh, JK Pavilion Cricket Stadium in Kota. Tomar is in tremendous form. Oh, he's beaten outside the office term. Dot delivery to finish and a very, very expensive over. 25 without loss after two overs. Udipur, Mewad, Royals off to a blistering start courtesy Narendra Singh Tomar. 21 of just eight deliveries with the help of five fours. This reminds me the kind of start that India got against Pakistan at the Centurion Park ground in uh, South Africa in the 2003 World Cup epic clash where India took on Pakistan. Tanduka could not sleep for 12 nights in order to mentally be there and win the game for India. That's how he started. He got 20 of 8 against Shwebakta and Vashimakram and company. This is some start. High quality attacking strokes from Tomar and his set the tone in the chase for the team of Depur. Basically from Kota, very well aware about the conditions here. But the, they skewed the pitches for this tournament. A special team from Jaipur arrived to prepare the pitches and outfield. Works through the onside. That's a good strategy. Just feeding the strike back to Tomar. Sakit Sharma is betting on uh, 5 with its single and 26 without loss. We are into the third over in this uh, balmy, hot and humid evening here in Kota. Jibben uh, coming from the toe end of the bat. Uh, to the man at, at the mid on position. It was a topsy turvy beginning for the team. Azmir Meru Warriors winning the toss batting first. They lost two wickets early, then good consolidation period when Adil and Arjit Gupta tried to bail the team out of the trouble situation. Airborne over the top of cover. The timing is absolutely marvelous. That's gone for four. timing 
there was an element of risk but such was the confidence of the batter he timed it beautifully over the top of cover they needed certain money markle or green to take the catch with given cramped him for room was searching for some width outside the office term it was short but wasn't far away to play the cut shot and he's delayed it shot and hence he's been beaten with the delivery which was slightly coming slanting back into the right and better around the office term will he continue to play attacking shots deep square is waiting for potential opportunity and so is the man at third man on the boundary they don't keep slip when he's betting goes over the top in the air away from that fielder it's gone away to the boundary for four oh. What a start in the chase. 34 without loss. Last ball of the third over coming up. More changes. Wicket keeper in consultation with the fieldsman on the boundary at the point position. Shot and pulled away into the gap on the onside for four more. <laughs> Narendra Singh Thoma is uh, running away at the moment with his stroke making 33 of just 13 deliveries with the help of 8 fours. Saket is betting on 5 for 5 with 1 4. After 3 overs, Udaipur Mewar Royals enjoying the betting royalty from Thoma in particular. What a start, delightful start. The tournament is just kicking off, it seems. The opening day was bit circumspect coming into the competition but now since he has realized the how the pitch is playing and is willing to take charge on the surface where there is certainly something available as such is the ferocity of the intent of the batsman the bowlers are finding it difficult he's getting into the mind of the bowler and certainly creating the peace in mind brilliant delightful stroke play from Thomas so far Abhishek Mishra went for 16 and Samuel had conceding 22 in his two overs. Seems there is going to be change in bowling. Neeraj Joshi, six wickets, two wickets in six matches for him. Sporting the jersey number two. Artificial light also taking full effect here. Saket has strike five of five here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. As Mer Meru Warriors, they know that they need a wicket in some fashion to break this partnership, to break the rhythm. Thomas Wicket holds the key in this game for Azmir Meru Warriors to stage a comeback. Good start to the spell. That's the length that it should be targeting more often than not. And attack these terms when there is invariable bounce. You can get the batsman out, LBW. You can get the batsman out in sneaking through bat and pad. At times the ball is staying low. That's, the, that's where they can explore their opportunities of taking wickets. Joshi to sack it. And he's clipping the ball away towards the man at mid on. We had to move to his uh, right hand side to do the fielding single taken. Good thing. Thinking from uh, Saket, feeding strike back to the batsman who is uh, enjoying batting fluency at its peak. Wonderful entertainer over the years. 
certain batsmen who don't fear much virendra sevag in the early years playing for india jay surya kalu vitarana tomar pulls not quite getting the timing uh, luckily it's uh, landing away away from that field minute uh, the square position on the on side good lines it's not giving weight this era bowling around the off stump this has been very good over so far looking to put the brakes on the opposition needed joshi two wickets so far for him in the rcl in six six appearances a bit taking start in the chase for the team udaipur mewar royals betting royalty from thomar he is on on strike at the moment full delivery clipped away straight to the man at mid wicket the catch is taken a soft dismissal neeraj has taken the wicket caught at mid wicket a soft dismissal wanted to flick it through the on side it went straight into the hand of the fieldsman at mid wicket position sakit the batsman out for 6 it is one wicket down for 40 with the poor mewar royals where narendra singh tomar is working magic with the bat 34 of 14 with a strike rate uh, very very imposing strike rate of 242 he is stroking it and stroking it delightfully well uh, to the delight of the spectators sparse crowd so far the crowd building with sun dropping down slightly easier conditions for the spectators to travel and arrive on the ground as we can see crowd filtering in from different parts of the stadium the ground here in kota in the deep square on the boundary third man on the boundary for the new batter prishik jangit the new batter Naj is it down to third man he's played it fine fine enough for four using the pace and angle educated age bowlers might think that they, he has some psychological advantage there A batsman would think it was well controlled glide down to third man for four the third man wasn't far away it's away it's going fine it's gone away to the boundary it's gone certainly yes. been at the side screen for four Four over seven bold in the chase. Uh, Therefore, Mewar Royals showing a batting royalty courtesy. Narendra Singh Tomar one wicket down for 48 in four overs. Will they be able to maintain this momentum or not? Will there be any change with change in field? Certainly after the power play, it's Suresh Goswami to describe the action in Hindi. Thank you, Devendra Ji. Your so here the toss was won. Jameer Meru Warrior ne aur pehle pehle baaji karne ka faisla kiya tha. 141 रन बने 142 रनों का लक्ष्य दिया लेकिन उदयपुर की टीम चार ओवर में ही 48 रन बना चुकी है उसका पूरा श्रेय जाता है नरेंद्र सिंह चौमर को जिन्होंने 14 गेंदों में 34 रन बना लिए हैं
एक जन का होता है इसका एक दो ए गया डोका गया हेलो 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 शॉट बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट और इस शॉट के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ छप्पन रन 56 लॉस ऑफ वन विकेट उदयपुर में बार रॉयल्स ये पांचों और चल रहे हैं और धमाकेदार पारी की शुरुआत यहां पर नरेंद्र सिंह टॉमर के द्वारा सत्रह गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है बयालीस रन बना लिए हैं जिसमें दस शानदार चौक यानी चौके और एक बार फिर इस बार लेक और जो मिड विकेट के एरिया उसके बीच में से गेंद सी मारे खा के बाहर चार रनों के लिए नरेंद्र सिंह टॉमर को रोकना इतना आसान नहीं है अठारह गेंदे छियालीस रन ग्यारह चौके जब एक बार इनकी आंखें जम जाती हैं तो बड़े खतरनाक हो जाते हैं ये बल्लेबाज कुछ इसी अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं नरेंद्र सिंह टोमर शोहेल खान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं ये गेंद और फिर से आगे आए फिर से उस गेंद को मिड विकेट की ओर खेला मिसफील्ड लेकिन एक रन आसानी के साथ मिल जाएगा दोनों बल्लेबाजों को एक मात्र विकेट जो गिरा है वो साकेत शर्मा का गिरा जिन्होंने आठ गेंदों में छह रन बनाए उसके बाद में नरेंद्र सिंह टोमर उनका ही बल्ला लगातार आग उगल रहा है ये गेंद आगे की गेंद कट किया पॉइंट की दिशा में लेकिन सीधे फील्डर के पास बिना किसी रन के पांच ओवर की समाप्ति में उदयपुर मेवार रॉयल्स का स्कोर है इकसठ रन एक विकेट के नुकसान पर सिक्सटी वन लॉस ऑफ वन रिकॉर्ड रन रेट की बात करें तो इस समय पांच दशमलव चार शून्य का मात्र अब चाहिए करंट रेट तो बारह दशमलव दो शून्य का इस समय चल रहा है नब्बे गेंदे का इक्यासी रन एटी वन रन गेंदे काफी हैं रन कम से और क्यों ना हो उन्नीस गेंदों में सैंतालीस रन जो बना के खेल रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर अजमेर मेरू वॉरियर्स के लगातार बीच में विकेट गिरते रहे और जो स्कोर कार्ड वो लगाना चाहते थे बोर्ड पर एक सौ का वो लग नहीं पाया छोटी गेंद पुल शॉट खेलने की कोशिश मिड विकेट के सीधे फील्डर हाथ में और नरेंद्र सिंह टोमर ने मना किया किसी भी रन लेने की कोई संभावना है नहीं वहां यह पावर प्ले का चटा और अंतिम ओवर चल रहा है नीरज जोसे की यह गेंद अच्छे गेंद बल्ले का अंदरूण किनारा लेती हुई सीधे विकेट कीपर के पास बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर लेकिन बस यही सहेली है इस बल्लेबाज की लगातार वो बल्ला चलाते रहते हैं तारीफ करनी होगी नीरज जोशी की जिन्होंने अच्छी गेंदबाज गेंदबाजी की अब तक नरेंद्र सिंह तोमर के सामने ये गेंद तो उठा दिया इसको मिड विकेट के ऊपर से एक और शानदार शॉट
काफी देर से ट्राई कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर इस बार उनकी रेंज में थी ये गेंद और रेंज में थी तो निश्चित तौर पर बाउंडर के बाहर पहुंचाना ही था उस गेंद को 22 गेंदों में अर्थ तक पूरा कर लिया है नरेंद्र सिंह तोमर ने फुलटॉस फाइनल के ऊपर से मात्र तेईस गेंदों में सत्तावन रन बना लिए हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने जिसमें बारह चौके और एक गगन चुंबी छक्का भी शामिल है खुल के खेल रहे हैं धमाकेदार पारी खेल रहे हैं यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर और फिर से कट किया इसको थर्डमैन की ओर वहां फील्डर मौजूद हैं एक रन आसानी से मिल जाएगा यूं कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि वीरेंद्र सहवाग जो भी जब भी भारतीय टीम के लिए वो ओपनर में उतरे थे ऐसे ही बल्लेबाजी करते थे जिस प्रकार नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं कुछ उसी अंदाज में वो शॉट भी खेलते हैं नीरज जोशी की गेंद स्टेट द ग्राउंड फील्डर उसके पीछे दौड़ जरूर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन पावर प्ले समाप्त छह और समाप्त यहां पर क्षेत्र रन एक विकेट के नुकसान पर 76 लॉस ऑफ वन विकेट आफ्टर सिक्स ओवर उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स बहुत तेजी के साथ अपने लक्ष्य से जो जीत है उसकी ओर बढ़ रही है चौरासी गेंदों में मात्र छियासठ रन चाहिए और नौ विकेट उनके हाथ में हैं और खतरनाक बल्लेबाज उदयपुर की तरफ से जो खेल रहे हैं आग उगल रही है उनका बल्ला 24 गेंदों में अठावन रन बना लिए हैं यह रजवाड़ा क्रिकेट लीग जो है सीजन सेवन है जितने भी सीजन हुए हैं ये आमिन पठान सर जो हैं आरसीएल के चेयरमैन होने की देन है और उनकी देन के साथ साथ यहां से काफी सितारे उभर कर निकलते हैं जो राजस्थान खेलते हैं आईपीएल खेल रहे हैं और भारतीय टीम में भी खेल रहे हैं छोटे गेंद कवर के बीच में से कोई फील्डर मौजूद नहीं सीमा रेखा के बाहर चार रन बात की जाए चीफ लीडर हो इस ग्राउंड में एंटरटेनमेंट में अगर बात करें और सितारों की बात करें जिनको टीवी पे देखते लेकिन अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और वो भी सरे आर के चेयरमैन जनाब आमिन पठान को जाता है दिल तय दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जितना इंटरनेशनल लेवल है वो इस कोटा की धरती पर वो दिखा रहे हैं सबको सोहेल खान की यह गेंद कट किया फिर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां फील्डर मौजूद फील्ड कर लेंगे एक रन आसानी से दौड़ते हुए पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ जीत की ओर अग्रसर हो रही है यहां पर उदयपुर में बार रॉयल्स की टीम इस बार कट किया कवर में फील्डर मौजूद रन लेने की कोई संभावना है नहीं वहां पांच गेंदों में तेरह रन बनाकर खेल रहे हैं प्रीसेक जांगिट और सत्ताईस गेंदों में तिरसठ रन बना लिए हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने सीधे बल्ले थे स्टेट द ग्राउंड 
और बढ़िया फील्डिंग तीसरी मरतबा जाके उस गेंद को पकड़ा वहां पर फील्डर ने और थ्रो किया स्क्वेड लेग बिल्कुल बाउंड्री पर मिड विड गेट बिल्कुल बाउंड्री पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर हैं बाकी सभी खिलाड़ी थर्टी यार्ड घेरे के अंदर हैं और इस बार डीप मिड विकेट की ओर गेंद गई है वहां खिलाड़ी मौजूद तेजी के साथ दौड़ते हुए गेंद को फील्ड करके थ्रो किया एक रन आसानी से पूरा किया सात ओवर की समाप्ति उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स का स्कोर एटी फोर लॉस ऑफ वन विकेट तो हम बात कर रहे थे रजवाड़ा क्रिकेट लीग की जनाब आमिन पठान सर ने लगातार इस लीग को बेहतर से बेहतर बनाया है और इस बार तो आप डे नाइट यहां खेल भी रहे हैं और खेलने वालों को देखने वाले देख भी रहे हैं पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है और उसके साथ साथ जो हमारे सितारे यहां मौजूद स्टेज पे आएंगे उनको देखते रहेंगे आप अपनी आंखों के सामने जोड़ा क्रिकेट लीग सीजन सेवन का आज का दूसरा दिन दूसरे दिन पहला मुकाबला चल रहा है यहां पर अजमेर मेरू वॉरियर्स और उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स के बीच में एक मुकाबला चल रहा है अंदर आती हुई गेंद बैक पर जाके शानदार तरीके से इस गेंद को लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में खेल दिया वहां खिलाड़ी मौजूद एक रन आसानी से पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने नरेंद्र सिंह टोमर खेल नहीं रहे हैं बल्कि गेंद के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं अट्ठाईस गेंदों में चौसठ रन तेरे चौके और एक छक्का शामिल है उस पारी में अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी धुआंधार उन्होंने बल्लेबाजी की है सीधा शॉट है खिलाड़ी वहां मौजूद है बढ़िया फील्डिंग बहुत ही अच्छा छत्र रक्षण प्रियंक शर्मा इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं फील्ड प्लेसमेंट वही है स्क्वायर लेक है मिड विकेट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन कवर का जो फील्डर है उनको बिल्कुल बाउंड्री पे भेज दिया गया है और पेड लाइन की गेंद स्क्वायर लेक की ओर खेल दिया आसानी के साथ और बिल्कुल आराम से चहलकदमी के साथ धीरे धीरे रन लेते हुए दोनों खिलाड़ी शुरू के पावर प्ले में जितना फायदा उठाना चाहिए था वो फायदा उठाए यहां पर उदयपुर के बल्लेबाजों ने और लीजिए एक बार फिर मिड विकेट की ओर खेला वहां खिलाड़ी मौजूद नरेंद्र सिंह टोमर जो हैं बल्लेबाज उनका बल्ला ऐसे ही चलता रहता है वो खामोश नहीं रहते और उनका बल्ला काफी देर तक खामोश रहता भी नहीं है इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी बाहर की ओर निकलती हुई ये ओवर प्रियंक शर्मा का बिल्कुल अच्छा जाता हुआ इस समय अजमेर के तरफ से अगर देखा जाए तो जेके पेवली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पूरा कोटा में ये क्रिकेट रजोड़ा क्रिकेट लीग तो झारजन ट्वेंटी थ्री सीजन नंबर सेवन चल रहा है डे नाइट ये रजोड़ा क्रिकेट लीग आपको देखने को मिल रही है 
इसके साथ ओवर की समाप्ति आठ ओवर की समाप्ति पर उदयपुर मेवा रॉयल्स का स्कोर है नवासी रन एक विकेट के नुकसान पर अजमेर मेरू वॉरियर्स ने टॉस जीता था पहले बल्लेबाजी की निर्धारित अपने 20 ओवर में 141 रन पर आउट हुई थी अजमेर मेरू वॉरियर्स की तरफ से आदिल ने 48 रनों का योगदान दिया संजय भारती के हाथ में गेंद है और सामने नरेंद्र सिंह तोमर हैं लीजिए उठा दिया है उसको डी मिड विकेट के ऊपर से छह रन गगन चौबीचा का जब भी उनका बायां पैर जमीन पे होता है तो बड़ा शॉट खेलने के लिए जाते हैं एक बार फिर उसी अंदाज में इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छह रन एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और छोटी गेंद नरेंद्र सिंह तोमर ना ही तो डीजे साउंड को रुकने दे रहे हैं ना ही आप रुक रहे हैं उनका बल्ला गेंद आसमान का शेर कर रही है लगातार हवा में इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टम के बाहर की गेंद जल्दी मैच खत्म करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर ऑफिशियल टॉस फिर सीधे बल्ले से स्टेट द ग्राउंड खेला है कोई मौका नहीं किसी के पास चार रन चलिए आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर इंग्लिश में अंग्रेजी में सुनाएंगे देवेंद्र जी थैंक यू सुरेश दिस हैज बीन क्वाइट अ फाउंडेशन टू विन दिस गेम फॉर द टीम उदयपुर मेवाड़ रॉयल्स स्ट्रोकिंग अलॉन्ग नाइसली हंड्रेड एंड ट्वेल्व फॉर वन एंड ब्रिथ टेकिंग इनिंग्स फ्रॉम नरेंद्र सिंह तोमर उज बैरिंग ऑन एटी एट of just 35 deliveries with the help of 14 fours and four sixes with an as astonishing strike rate of 251 and parishek is giving him good company 18 of 11 with the help of three fours outstanding batting display in the chase 
Looking to restructure the field there. Sangit is on 22 of 12. Will he be able to get 100? Narendra Singh, 88. And hits through the onside. Will be run there. Men coming in from the boundary at the long on position. Takes a single future strike back to Narendra Singh Tomar. Tremendous batting display today. Boundaries a galore. It's raining sixes here in Kota. The Education Hub, great entertainment for the crowd. It's building up nicely for the evening match. The match number four of the competition. Tomar has a strike. Tomar tongs it through the onside. They got the field there on the boundary. Two fieldsmen converging. Men from the long on position, or rather the mid wicket position goes to his right hand side and there's the fielding single taken. Went hard at the ball rather than looking to time the ball or place the ball into the gap on the onside. Jangit on 23 as a strike now. Down the track and slammed it beautifully into the gap on the onside between mid wicket and long one for four. to win from 62 Tomar has 89 Parishik Jangit 27 of just 14 two batters willing to take the opposition attack down to pieces this time he turns the ball away in the onside the bowler will go on his onside to do the fielding single is taken now on 89 Narendra Singh Tomar 1, 2, 3 for 1 we are into the 10th over. Last ball of the 10th over. Is he going to go for a big booming boundary? More changes in the field inflicted. Man at long on and long off in position. Goes up and is bowling to Thoma this time. Swings it hard. It's going fine. It's wide. It's gone away to the boundary for four. Four extras. Fourteen more runs required to win from 61 bo 60 balls, or rather 61 balls. Tomar 89. Will he get a century? 11 required for him. 14 to win. Parishik. This time he turns the ball away on the onside. And will take a run here. Oh, it's gone for four. Can you get He's a 93 of 37. Tremendous spectrumship. The required rate is just one run per over to win. Halfway stays in the second innings. Quite a betting display from Tomar in particular. A brilliant half century into the 90s now, 93. Can they finish the game in this over? Will he get the first century of the RCL 2023? This is only the second day in Crick Adda, Rajwada Cricket League 2023, the 7th edition of the tournament. And Narendra Singh Tomar is lighting up the play with uh, amazing stroke play. He's a non-strike at the moment. He's going to feed the strike back to Tomar. What a day. Is going to culminate if he gets to a century. Punch down the ground. Man at the long on position in, pos in position at the moment. So we'll take a single. Tomar is back on a strike. He has 93 runs against him. 
They need nine more runs to win. He needs seven for his century. How many deliveries he will take to get there? Will he get there with four or six or six, six? More changes. Takes his time. He comes in from the far end. Into ball to Tomar and Tomar is hammering it straight down the ground. They got the man at the long off position. It goes over him for six. 99. Ninety-nine for Tomar. Of thirty-eight deliveries with fifteen fours and five sixes. Unbelievable strike rate, two hundred and sixty. Will he become the first player in the seventh season of the RCL to raise a century? Big moment of wait. The crowd is waiting in anticipation. Comes up from the par and is bowling to right in batsman Tomar and Tomar is getting a full toss. He works away on the onside. He takes a single and raises first century of the RCL 2023. An amazing 100 from Narendra Singh Tomar. On the land of Kota here at the JK Pavilion International Cricket Stadium. A stroke play of a very, very high quality. Century of just 39 deliveries. With a strike rate of 256, 15 fours and 5 sixes in this amazing 100. Sapalsen takes the top eights. Fielder. Fielder takes the catch. Wicked fallen. Incredible 100. Team on the words of victory. He will certainly be appearing in tomorrow's newspapers. Has been a warrior for Kota over the years. Featuring in Cornwall Shield. In, in different age group competitions. He's famous for his uh, stroke play. And he has certainly entertained everyone. Who has come on the ground. The tournament is kicking off in a fine fashion here in Kota. And the day has been made not only for Tomer but everyone watching here. It's been great privilege describing his batsmanship today. Captain Chandrapal has arrived to the crease. But Tomer will be on non-strike. Chandrapal just uh, defends it back and across, looking to just blunt that ball, not allowing that ball to pass through his bat. Strong breeze blowing across the ground, the orange sun dropping down behind the thin layer of cloud there, which is becoming grey by every second passing by, but the effects of sun is still there on the clouds, you can see, partly sunny. Waits and clicked away on the onside straight to man at mid wicket inside the circle. There is no run. That marks the end of the over. The over that resulted in a century for Toma. First of the tournament. Two more runs to win from 54 balls. Quite a dominating performance in the betting department with Azmir Meru Warriors winning the toss and deciding to bat first, posting 141 all out within their allotted 20 overs in the chase. They were looking for an attacking stroke play, a lot of expectation. There was some help for the fast bowlers, for the spinners alike, but it has been a clear domination from the blade of Narendra Singh Tomar. Tremendous, tremendous batsmanship. And he has certainly entertained everyone arrived here with the expectation of watching some boundaries. The artificial light is taking its effect here on this ground. One more match to follow on the second day of the event. Coming up next, uh, just after the completion of this game. 
change in bowling from the commentary box end, rather the pavilion end, with Narendra Singh Tomar exactly on 139. Chandra Paul Singh, the captain of the side, is there giving him company, looking to provide the finishing touches to the innings, to the match, indeed. Right arm. Over the stumps into bowl to right and batsman and clicks it away. Behind the score on the onside. It's gone for six. What a way to finish the innings. Udaipur Meva Royals registering a thumping victory by 8 wickets in just 11.1 overs. The bowlers from Azmer Meru Warriors received quite a hammering today on this uh, balmy evening here in Kota on this sporting Sunday evening. One more match to follow after this. Let me read the scorecard for you, those who arrived late on the ground. Narendra Singh Tomar making the headlines today with 106 of just 40 deliveries with 15 fours and six sixes with a tremendous strike rate of 265. Adil contributed 48 of 33 with four fours with a strike rate of uh, 145 with four sixes as well. Parishik Jange, 29 of just 17. He was dismissed when they needed only two runs to register victory and Nikhil Shukla. Uh, went for 28 in his they allotted four overs Bupendra Yadav three overs three for 25 and Chandrapal Singh two for 11 making the major contribution for the teams these been the best performers for the team first with the ball Nikhil, Nikhil getting three for 28 three for 25 for Bupendra Chandrapal two for 11 in just in four overs mere uh, economy of 2.75. Narendra Singh Tomar is in contention for the man of the match for his outstanding innings of 106 of 40. We take a short break. When we come back, we will have the toss ready for the second game. Jaisalmer ke captain and Jodhpur ke captain, dono toss ke liye tayar rahe. Narendra Singh Tomar, man of the match के लिए bunch के सामने आ जाए, अपनी team को साथ लेके, Avinash ji, toss की तैयारी,
कॉम्पिटिटर जैसलमेर जयगवार और जोधपुर जोधाना के दोनों कैप्टन जैसलमेर जयगवार गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 सीजन नंबर सेवन आज दूसरा दिन है दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला जैसलमेर जयगवार वर्षे जोधपुर जोधाना के बीच में खेला जाए इस मैच के मैच फ्री भारत भूषण गौतम बीसीसीआई रणजी ट्रॉफी एंड दिलीप ट्रॉफी में अपनी भूमिका निभा चुके हैं अध्यक्ष के डी विजय शर्मा जी अंपायर राजेंद्र अमेठा अनुज राठौर आरसीएल के जो डायरेक्टर अनुज पठान आईपीएल एंकर शेफ अली बगा हमारे साथ मौजूद और दोनों टीमों का मौजूद है अनुज पठान तो उसके लिए शिकाउ छाल हेड कॉल किया गया सॉरी टेल्स जोधपुर जोधाना ने यहां पे टॉस जीता है टॉस जीत के आप पहले क्या करना चाहेंगे बैटिंग करेंगे देख रहे हैं कि आपको कैसा विकेट दिखाई दे रहा है क्या सोच के पहले बैटिंग ले रहे हैं अच्छा विकेट है हम चाहते हैं टारगेट अच्छा करें और चेस करने के लिए दे ओके थैंक यू ऑल द बेस्ट तो यहाँ पे आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आप अगेंस्ट टीम को कहां तक रोकना चाहेंगे हम 150 के अंदर रोकना चाहेंगे बस और ये यही रहेगा फर्स्ट एवर ये डे नाइट लीग हो रही है तो इसके बारे में कुछ आप बताएंगे काफी अच्छी है 
ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी अंडर लाइट खेलने को ओके थैंक यू ऑल देश तो यहां पर जोधपुर जोधा ने टॉस जीता पहले बैटिंग करने का फैसला किया गया चलिए आइए रुक करते हैं कॉम्यूटी बॉक्स की तरफ A very good evening, everybody, from this beautiful Bhutan. Hello, hello. Check, check. Welcome to the post-match presentation of match. Three Ajmer Meru Warriors versus Udaipur Royals, where Udaipur Mewar Royals won by eight wickets and defeated Ajmer Meru Warriors. Let me begin with thanking our sponsors first. Our title sponsor, Krikada, and other sponsors, Sky Two Four Seven Net and Sat Sport News. Now, may I please invite and thank the presentation party standing right next to me. Mr. Vijay Sharma, President KDCA; Sanjay Sharma, Senior Vice President KDCA; Bharat Bhushan Gautam, former Ranji Trophy player; Anas Pathan, Director RCL. And now, may I please invite the losing captain first, Arjit Gupta, from Ajmer Meru Warriors. On behalf of uh, Arjit, Ashish is here. Arjit, आप, Ashish, आप please बताइए कि आज क्या, what went wrong? क्या ऐसा हुआ कि you didn't make it today? Ma'am, uh, first of all, thanks for RCL this, for this performance. And ma'am, uh, wicket अच्छा था, team भी अच्छी थी, पर अभी हमारा combination बैट नहीं पाया. हम पहले में ऐसा players बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे हैं. So we are sort out that we will use the player to use the player. So we will be fight back for the next match. That's for sure. Alright, hard luck for today and better luck for the next match. Thank you. 
Now may I please invite our winning captain Chandrapal Singh from Udaipur Mewar Royals. पहले तो many many congratulations आपने century मारी आज आपने आपकी team में आज century score किए हैं और ये हमारे tournament की पहली century है and congratulations to you and your team for winning this match. Thank you so much, ma'am. टीम ने अच्छा परफॉर्म किया एंड पठान सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इतने अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सारे कोटा प्लेयर्स को और राजस्थान क्रिकेटर्स को तो होपफुली और क्रिकेटर्स यहाँ से आए कल की हार को बैलेंस आउट किया आपकी टीम ने आज अब आगे की क्या स्ट्रेटजी है पूरे टूर्नामेंट में यस कल कुछ मिस्टेक्स हुई तो मेरे को फिनिश करना चाहिए तो मैंने नहीं किया बट यस आज उस पर नरेंद्र तोमर ने पूरा उसको रिकवर किया और हमारी रन को भी अच्छा किया जिसके लिए हमारे टूर्नामेंट में अच्छा रहेगा थोड़ा सा all right all the very best for your next matches and congratulations for today thank you, thank you. so this was our winning captain chandrapal singh from udaipur mewar royals now it's time to call the man of the match narend singh tomar very well played narend aap mujhe batao ki aap kya kha ke aaye the aaj aaj to kuch bhi nahi khaya din mein तो पहली थी यही थी दिमाग में की जल्दी से जल्दी स्कोर चेस करेंगे तो रन रेट बेटर होगा आगे टूर्नामेंट में अच्छा रहेगा तो विकेट अगर नहीं गिरे तो हमारी प्लानिंग यही थी थोड़ा हिट करके खेलेंगे तो वो किक हुआ Work for you. Thank you. Now, please collect the man match trophy. And I would like Anas Pathan to hand over the man of the match trophy to him. Thank you so much. Thank you so much, Narendra. Very well played. Well, that's it for the post-match presentation for now. Thank you very much, and over to the commentators. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिकेट रजवड़ा क्रिकेट लीग 2023 सीजन नंबर सेवन में आज का ये दूसरा दिन है और दूसरा मुकाबला जैसर मैच एक बार वैसे जोधपुर जोधाना रॉयल्स के बीच में ही खेला जाएगा तो जीता है यहां पर जोधपुर जोधाना ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है ये मैच दूधिया रोशनी में खेला जाएगा बहुत ही बढ़िया और शानदार आगाज इस रजवाड़ा क्रिकेट लीग का
Hello, hello. Requesting upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7.30 already. Umpires, 7.30 already ho chuka hai. Please quicken up the play. Good evening and welcome back to the JK Pavilion International Cricket Stadium. Nayapura Kota hosting the 7th edition of uh, Cricket Adda RCL 2023. In the second match, after that uh, breathtaking batting performance from Narendra Singh Tomar in the third match of the championship, where he single-handedly smashed the opponents to surrender. We are in for another thrilling game here, match number four of the competition. It's Jodhpur Jodhana taking on the team Jaisalmer Jaguar from the Marwar region here in Harut region. The two teams with uh, some aggressive players in their ranks arrive to the center. The captain for the team Jodhpur winning the toss and deciding to bat first. And they are arranging the field at the moment the openers have arrived. Expect uh, another thrilling performance from the players from both sides. Pitch has started to play well, as we have already seen a dominating batting display from the team. Udipur Mewar a while back. This is the match number four, crowd building in under the artificial lights here in Kota. The seventh edition with uh, some superstars. Featuring for various teams in Rajasthan from under 19 to under 23, also playing the Ranji Trophy, featuring in this uh, competition. New opening pair has already arrived. Slip in position, third man on the boundary, deep square on the boundary, fine leg is up in the circle, man at the mid on position. Now they're sending the man on the boundary at the deep mid wicket position. Can you believe it early on in the contest? Such is the ferocity of the batters these days. And that's the site here willing to take charge here at uh, this historic venue. Match is about to get underway with slip in position is a tall man sporting the jersey number five goes in right arm over the stumps to right in better. He gets a full delivery is beaten outside the upper summit's going fine through to the keeper of the fielder from the slip region goes behind but it's the men coming in from the third man region doing the Dirty job of stopping the ball and making the throw. Batters are through for runs. That ball didn't rise to the expectation of the batsman on that occasion.
the field remains the same, when a deep square moves slightly in a squarish position. You know, wide is slip in position, third man is very, very wide. Uh, now they're sending the man on the boundary at the fine leg region. Uh, the man at the square comes inside the 30 yard circle uh, at uh, the mid wicket position inside the circle on the on side. Too far outside the obstum. The batsmen were shuffling along in the crease. Two power pack batters with the potential of uh, doing a bit of destruction job early on uh, in the middle. Arman Malik is farming the strike at the moment with uh, Krishna Shishodhya. Too far outside the obstum. He's taking the angle away from the batter. He's getting some movement, working for himself. Anas Malik. <coughs> Arman on not. He's facing to Anas Malik. Malik to Malik. Uh, Malik is getting a short ball outside the upper stump. Was there a nick? A mild appeal from the wicket keeper, not entertained by the on field umpire. Two experienced umpires there on the field. Bharat Bhushan, the match referee. Anuj Rathod and Rajendra Ameta, the two on field umpires for this uh, second game today on the second day of the championship. Malik is pushing the ball away through the offside. Man from the cover region comes in and does the fielding. Artificial lights taking full effect here at the JK Pavilion International Cricket Stadium in Kota has witnessed Ranji Trophy match as well some time back. It used to be a big cricketing centre in the years gone by, cricket returning to Kota. Short ball and pulled away behind the square. They got the man on the boundary at the fine leg position. They collect a single. Decent first over from uh, Anas Malik operating from the pavilion end, just conceding two runs from the first over. Krishna is yet to open his account. Arman Malik is betting on one of five. Quite a contradictory start, contrasting start what transpired in the second innings of the first match where Narendra Singh Tomar went hammer and tongs, smashed a mouth-watering century. Two without loss. Brilliant first over from Anas Malik. Still keeping the man at the slip position on the offside. Third man on the boundary. Man at the backward point. Cover point. Extra cover and mid-off on the offside. Rather cover, no extra cover. There's a huge gap available between mid-off and cover on the offside. For the right and better. Fine leg on the boundary, square leg inside the circle, man at the short mid wicket and man at the mid on position on these on side. 5 4 field. A changing a wide delivery fumble from the keeper will prompt the batsman to collect a single. Another extra edit by signal by the umpire. He 
sporting Sunday evening. The heat evaporating. It's becoming soothing by every second is spent on the ground. Wonderful experience for the players participating in this uh, match, the second match today evening. Makes slight adjustment, sends the men on the boundary, the point on the offside. Fine leg is up in the circle. Hits him on the pad. Huge appeal for LBW. Umpire thinks the impact was a problem. Two men patrolling on the boundary at uh, the point position on the offside, right in front of that uh, stand. And the third man right in front of the pavilion or the that uh, spectators gallery under lights here at the jk pavilion international cricket stadium Meng comes up and he drops a short ball it's been pushed away through the offside one seven sent back rightly so skidding of the surface not rising to the expectation of the batsman as we saw in the first innings of the first game there was invariable inconsistent bounce and that's what evident at the moment batsmen trying to gauge the pace and bounce of the surface are entangled mentally about what's going to occur what's going to transpire of the next ball it's event within the event it's been driven into the cover region straight to the fieldsman who moves to his left hand side to do the fielding with a white fluffy cap on. Normally in, in Australia, they wear the white fluffy cap to avoid direct sun. With a few spectators sitting on the wall watching the proceeding. Beaten with a beautiful delivery, the away going one got the ball to shape away from the batsman terrific delivery that will create more doubts in the mind of the batsman near the crease the ball moving around managed to hit the right length on that occasion can he consistently put the ball in that area to challenge the defensive technique of the batter something is going to occur he comes up from the far end Oh, it knocks him over, I told you, it's bold. Bells flying in the air, wicked on the cards. <laughs> Terrific bowling. The previous delivery which managed to beat the outer part of the bat set the tone then just making a slight shift in line of the delivery and also the length pitching up and straightening after pitching around the opposite stump, hitting the top of the opposite stump, taking the bales off and he gets the wicket. First wicket for Mayank Jangir. Two overs bowled here in Kota in the fourth match of the championship where Jodhana, Jodhpur Jodhana Royals are one wicket down for three. A fine piece of bowling from Mayank Jangir. Uh, he managed to hold the line of the ball and went on to hit his terms. Mayank has his first wicket. And Krishna Shishodhya, the batsman, out. It is three for one. Bowl him! But it's a no ball. It's a no ball. The first delivery right on the target, ripped the opposite arm out of the ground. Alas, it's a no ball. It's going to be a free hit. Heartbreak for the bowler. Anas Malik operating from the pavilion end. A beautiful delivery hitting the timber. But the batsman will have the luxury of going for Monty. Here he goes, Anas Malik, right arm over the stumps. 
And he's bowling to right in batsman and pulls the ball away. Behind is score on the onside for four. Is that going to go to the boundary? Not quite. The fieldsman with a sliding effort on the boundary. Two more runs accumulated. It seems. One wicket down for six. Not quite taking the toll on the free hit. Slip. Third man on the boundary. Backward point. Men the cover. Extra cover. Mid off on the offside. Extra cover is on barely 15 to 20 yards away from the batsman. Thought that up is drive. Right arm over the stumps. He's bowling to right hand batsman. He plays it defensively. Opens the face of the bat and glides the ball into the cover region for no run. Brilliant over so far from. Anas Malik barring bowling that no ball. He could have taken the wicket, but unlucky on that occasion as he overstepped, was given as a no ball, not quite taking advantage of the free hit, the better there. Struggling for timing, trying to get used to the floodlights here. A bird flies low across the mid wicket region. Rushes up. Oh, waits and gets the inner edge and gets a run here. Just nerdling across on the onside for a single. Real torrid time for the batters in the middle. This has been a real struggle for both batsmen. We are into the third over and this has been a circumspect start. Normally you associate the power play with uh, big booming drives and lofted shots we haven't seen. So many of the bowlers, they've been absolutely fantastic on hitting the right areas, the line and length from both bowlers, absolutely remarkable. Anas Malik into his second over, none for five, Mayank Jangir bowling a wicket maiden. Some the batsmen, left-handed bat. So now left-right combination in the middle for a Jodhpur Jodhana Royals. Slip awaits. Tucked away on the onside, straight to man at mid-wicket. He's trying to tie up, pin down the batsman early on, looking to attack the stumps. Uh, the batsman has the feeling of throwing his bat around early on just to feel the ball on the ground. Searching for that meeting with the bat and, and that's where a misadventure can occur. And that's why they got the man in the slip region with a red cap on, waiting for potential opportunity to take the catch in the slips. Anas running away from us, right arm over the stumps into bowl to left hand batsman. A bouncing delivery well outside the stump. It's been signaled as a wide. Another extra added, a no ball and wide as well from this over. Dark skies, uh, artificial light on. Crowd building up to not to the capacity, but still a sparse crowd on all parts of the ground. Some of them are watching it from the top of the pavilion near the commentary box. Friend, your birds flying low and doesn't disturb the concentration of the batsman. He's up to the mark, just waiting for ball to arrive. Plays it defensively with the angular bat on the offside. Last ball of the over number third to be bowled. Anas continuing to make impression uh, with his uh, accurate line and length. He's been bowling with great control and getting the ball to do the talk. Barring spring one ball outside the upper stump. Can he make a comeback?
cuts the ball and he gets into the gap on the offside. It's uh, trickling away to the boundary. It's gone for four. Sunny with silkle timing through the offside for four. Beautiful timing on that occasion. Didn't try to hit it hard, just presenting the full face of the bat. Just opening the face of the bat at the last moment to thread that gap available between man at cover and extra cover. Beautifully timed and placed to perfection. Picks up a four. His first boundary in this innings. It's one wicket down for 12 Jodhpur Jodhana Royals. The bowling has been absolutely marvellous. One for the wicket of the first ball for Tanmay Gupta. One wicket for seven and two overs for Mayank Zangir. The bowling from Man in Yellow, from Jaisalmer, Jaguar, from the Marwar region, both the sides, Jodhpur and Jaisalmer, bordering the pa Pakistan. the western part of Rajasthan on the peripheral region of Rajasthan from uh, desert to education coming a long way Jaisalmer Jaguars and they're playing against team Jodhpur Jodhana Early Jolt received two big wickets falling inside four overs. Prukshit is the new batter uh, at the crease with Sunny who is batting on five or four. Then Gupta striking up the first ball. The batter trying to play it across the line by moving across, wanted to get a fine deflection, the leg glance to get a boundary with fine leg up in the circle at 45. He's further creating acute angle leg cutter very well handled They're watching the ball till the last moment onto the bat and thrusting the ball into the offside domination and bowling department the lines lengths terrific so far from all the past bowlers operated so far in this innings from Jaisal Mir Jaguars they got men at the third man on the boundary with slip in position still retaining that fielder short ball and pulled away on the onside getting the inner part of the bat man at short fine leg will get in there pick up the ball and make the throw to the man at the Mid on position, who is polishing the ball at the moment. The white object. Still a hard new ball, prominent seam. Possibility of getting something out of the surface, which is absolutely barren. There's not even a tinge of grass on this pitch. The white is sheathed on the pitch can see it from distance it's shining you can see your your face it's it gives the mirror image when you look into the pitch reaching for the ball and and pushing the ball into the covers for no run 
He's operating from around the wicket to left and better. He's been quite patient uh, since the beginning, losing two wickets, not helping to the cause of the team. In this crisis situation, trying to find a method, maybe through a strike rotation to bounce back, to stage a comeback into the innings. Tanmay Gupta from round the wicket to left and better. Full comes forward, drives after the man at X to cover, no run. Tough examination, probing around the off stump. Uh, batsman quite committed with his strokes, with his defensive play. Trying to blunt as many deliveries as, as possible, attacking the stumps. The situation forcing him to bat differently. Full delivery comes forward, plays it defensively, picks up the ball and hurls the throw. The uh, batsman was well home. A fine over from Tanmay Gupta. One for one in his solitary over. Five overs have been bowled. And this has been uh, trouble than time for the betting unit, Jodhpur Jodhana. Winning the toss, betting first, two for 20 in five overs. Need to find a way to up the tempo in the betting department. Yes, credit should be given to the opposition bowling. They stuck to good line and lengths. Need some proactive approach from the batters to find a method to put the ball away with only two fieldsmen allowed outside the 30-yard circle in the first six overs. In that field restrictions. Will they take charge in this over? The sixth, the final over of the power play. Two men on the boundary. Man at point on the boundary and a square leg is also on the boundary. Crucial over might shape the fortunes of the game. The sixth one, the last over of the power play. Kruk Shetra and Sunny, the two batters there in the center. Here we go. Driven down the ground, not quite getting the timing behind the stroke, just enabling the batter to take uh, through, take through for a single, scampering through for an easy single eventually. Not very often when ball is not moving around, you see the man in slip position, now he's been removed for the left hand batter who possesses a fine compact forward defensive stroke for himself and that's what transpiring at the moment lights well in onto the pitch creating a magical feeling for everyone watching the game under lights here goes over the top of mid on not quite on the second attempt he's taken the catch and Taking the pace of the ball, trying to heave it over the top of the man at the mid on region, is feeding him the catch on the second attempt. He managed to hold on to it. Three wickets down for 23. We are into the sixth over. The power play overs with only two fielders allowed outside the 30 yard circle. On top, the Zeshlme Jaguars, the fast bowlers. They made few changes, but uh, everyone has been up to the task, making it extremely difficult for the batters from Jodhpur Jodhana to thrive. Smattering of uh, applause signaling that uh, the bowling team is on top. 
It's just taking the pace of the ball, a little bit of extra bounce on that occasion, just playing it uh, defensively. No damage done. Rolling a probing line around the upper stump, a channel that bowlers like to maintain as long as possible if the bat is not charging down. What's the way to counteract, counteract and find a way to find a boundary from somewhere? Once again, around the upper stump. When you get into cell, when you get into this mindset of defending everything, run making automatically becomes a, an arduous task. And it has been quite an examination from the fast bowlers. Slow delivery and worked away on the onside. Uh, picks up a single. Three for 22. Last ball of the power play overs. Krishna Shishodhya, the better out for not. Bowled by Mang Jangir. Arman Malik, LBW bowled Tanme Gupta for 10 of 16. And Sunny, 5 of 8. Caught Anas Malik off the bowling of Sumit Sharma. Bouncing away, dot ball to finish the sixth over. Run may making has become a nightmarish experience for the better Sunday lights here in Kota. 22 for 3 after six overs, Jodhpur Jodhana Royals. Fast bowlers have been on song today, evening here in Kota. Slow delivery leg cutter played to the man at the mid wicket, who is very, very straight at the moment with red cap on. Was earlier doing the fielding at the slip region. Tall man, strongly built, and this time he bowls another slow delivery. Leg cutter played it to the man at the mid off region for no run. Broad shoulders can hit the deck and get the ball to bounce a bit. At the moment, he's focusing on just maintaining the channel, doing nothing extraordinary, just putting the ball in that area and taking the pace of the ball. Powerfully gone, but still maintaining the same field. Down the pitch and plays it to the man at mid on, takes it on. The fumble prompts him to complete it safely. Still a warm evening here in Kota at the JK Pavilion International Cricket Stadium, located in the heart of. Kota, the education city, the education hub, famous for uh, medical students arriving in large number from across India. Gets the inner edge, somehow managed to play this one away on the onside behind square for a single. 
captain persisting with the fast bowlers no challenge offered by the batters and hence uh, they can afford to have as many fielders in position to save singles now of the last uh, of with two deliveries to be bowled in this over they sent the man on the boundary at the long on region and a square on the boundary as well third man on the boundary plays it defensively no run brilliant bowling performance so far from uh, Jaisalmer team Anas Malik 2 overs none for 10 Mayank Jangir 1 for 7 in 2 overs Tanmay Gupta into 2nd over 1 for 3 absolutely spot on 1 for 2 in single over for Sumit Sharma mm, that's the bowling performance so far all the fast bowlers 4 fast bowlers been operation and they've been very very accurate and plays it defensively around the opposition brilliant over once again from Tanme Gupta three wickets for 24 and that marks the end of the seventh over. <coughs> Average score here at the JK Pavilion International Cricket Stadium has been 147 runs in the first innings and in the second innings, 131. In last uh, 10 matches, in a T20 format. Scores in the vicinity of 140 to 160 become quite competitive. Knocks him over, he's bold. stumbling here at the JK Pavilion International Cricket Stadium Jodhpur Jodhana experiencing very very tough time here four fast bowlers have been used so far by the captain and they've been absolutely phenomenal for the captain bowling brilliant line and length uh, they hit the right length and they've been successful they've been rewarded three of them have been rewarded so far in this game. Kunal Singh is the new bowler. Pius mm, has a lot of experience playing in uh, league matches, T20 formula of the game, quite an experienced player. Will there be change in in bowling? Who is going to come? They've got few options. Sachin Pareta, right arm off break. Or Mohamed Tashin Ajar, right arm off break. So it's a lot of thinking needs to be done by the captain. What he wants to achieve at the moment. Will they continue to attack with the fast bowlers? And it seems that the fast bowling has been the option which captain believes in. Pushes through the offside, wants a run and gets a run. Consolidation period, accumulating runs one by one, brick by brick. They want to build an innings, but this has, hasn't been 
the kind of performance that they can be proud as a betting unit. Punch down the ground for a single. This has been slow and sedate betting performance. That's been struggling in their mind at the moment to somehow survive on the pitch because they lost plenty of wickets up front. Four for 26. Uh, neatly played away in front of the square on the on side for a single. The line length from all the fast bowlers has been quite impressive. Driven down the ground for another run. They need at least 140 to make it competitive against the uh, Jashmir team. Riding on wonderful performance from the bowlers, it's on top at uh, this stage in the play. Need one good positive over from betting perspective. More sifting in the field. Man goes on the boundary at the long off position. And squeezes the ball out into the point region on the offside for a single. Eight overs bold, four for 29 Jodhpur. Raul Bhatt is betting on four of 10. Pius Khatarnak is betting on three of three. Kunal Singh, one for five. Tanmay Gupta, one for five. The performance so far. Pius on three of three, Rahul Bhatt is betting on four. Finally, introduction of a spin. Sachin Paritta comes on to bowl. Unique action and throws it wide off the better wide signal. The current run rate is not so good, 3.55. And it plays a beautiful shot, but just to run, fumble will prompt the batsman to come back for the second. The top order is back in the pavilion. 4 for 32, we are into the ninth over. Uh, takes a run. Hmm? 
432. We are into the ninth over. More changes in the field now. Mid wicket goes on the boundary. And opens the face of the bat and glides it to the Bennett. Short third run region for no run. Trying to maintain fine tempo that's been generated by the fast bowlers. Run making is a tough, tough task. Runs up his ball and this time hits him on the pad, walking across. Bat batsman stays in the crease. Umpire totally unmoved. Last ball of the ninth over. It's been a real struggle, a struggle, a struggle for betting unit. And this time he leaves one outside the opistum. It's been signaled as a wide. Here at the JK Pavilion Cricket Stadium. Last ball of the ninth over. Fieldsman on the boundary at the long on region. This time he clips the ball off his toes. Plays the ball to man coming in from the short fine leg region to his uh, left hand side to do the fielding and that marks the end of the over nine overs have been completed in the first innings jodhpur winning the toss and batting first are reeling at four for 35 and suresh goswami to describe the action from here on in hindi jodhpur jodhana ne toss jita aur pehle balle vazi karne ka fesla kiya tha उसके चलते अभी नौ ओवर में पैंतीस रन बना लिए हैं चार विकेट के नुकसान पर और हमारे बीच जीत ओवर माउफ जो जो सितारा फिल्मी सितारा जो जो कौन नहीं जानता जीत ओवर माउफ जो जो को अक्सर टीवी पे देखा करते थे लेकिन आंखों के सामने और वो प्यार अभिवादन सबका स्वीकार करते हुए जो जो करंट इंटरनेट की बात की जाए तो तीन दशमलव आठ नौ का इस समय चल रहा है और उस हिसाब से अगर रन बनाते हैं तो कम से कम अस्सी के आसपास टीम पहुंच पाती है लेकिन विकेट हाथ में जरूर है छे किस प्रकार आगे का खेल दिखाती है जोधपुर जोधड़ा रॉयल्स की टीम ये तो समय बताएगा लेग स्टैम पर भटकते हुए अंपायर का इशारा वाइड का कीपर से भी गेंद भी सुई पीछे की तरफ जब तक फील्डर दौड़कर फील्ड करते एक रन अतिरिक्त और दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने जीतू वर्मा उर्फ जो जो फिल्म इंडस्ट्री के ये बादशाह रहे हैं बॉलीवुड में इनके शिक्का भी चलता रहा है इस बार ये गेंद बढ़िया खूबसूरत के साथ कट किया अक्षरा कवर की दिशा में से चार रनों के लिए एक बार फिर बढ़िया बॉल इस बार मिस किया सीधा गेंद विकेट कीपर के हाथों में सुमित भाटी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अब बात करते हैं रजवाड़ा क्रिकेट लीग की शुरू से ले अब तक ये सातवा सीजन चल रहा है कटकिया कवर में फील्डर मौजूद हैं रन लेने की कोई वहां संभावना है नहीं तो सातवां सीजन है ये सातवां सीजन किस और है ये आप सबकी आंखों के सामने है डे नाइट अगले गेंद और धीरे से पुश कर दिया गले में से एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया खतरे वाले छोर पर दौड़ रहे थे खिलाड़ी पीयूष और इस रजौड़ा क्रिकेट लीग को सफल बनाने में और बहुत बड़ी लीग बनाने में आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब को श्रेय और तह दिल से हम शुक्रिया उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर लेके गए हैं इस आर्शिल को 
यंगस्ट यहाँ से तो राजस्थान खेल रहे हैं आई खेल रहे हैं इंडिया भी खेल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं साथ में इस ग्राउंड के अंदर चेयर लीडर हों या फिर उसके बाद में फिल्मी सितारे हों वो हमारी आंखों के सामने और उनसे मिलना भी हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनसे हाथ मिलाना उनका अभिवादन स्वीकार करना वो हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है तो उसका पूरा श्रेय जनाब अमिन भटान साहब को जाता है जो आर के चेयरमैन हैं दस ओवर की समाप्ति पर जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर है फोर्टी थ्री लॉस ऑफ फोर विकेट काफी कसी हुई गेंदबाजी की है जैसलमेर जैगवार के जितने भी खिलाड़ी हैं उन्होंने एक्शन एक्शन बल्लेबाज को पता नहीं चला पीछे से गेंद अपना एक हाथ छुपा करके गेंद डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज में रह जाते हैं बल्लेबाज कि अंदर आएगी कि बाहर जाएगी ये मालूम नहीं चलता आह शॉर्ट है और ये छक्का भी है राहुल भट्ट ने इस बार गेंद को पढ़ लिया और पढ़ा भी क्या दे मारा बाउंड्री से बाहर एक बार फिर तैयार हो रहे हैं सचिन प्रेदा पैड लाइन पे डाली हुई बॉल स्क्वायर ले की ओर जा रही है थर्टी आठ घेरे गए अंपायर के पास से ही गेंद को फील्ड कर लिया लेकिन एक रन वो तेजी से पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने आज का दूसरा दिन यह दूसरा मुकाबला चल रहा है आगे की गेंद थी कारपेट के इशारे इस गेंद को मिड विकेट की ओर घुमाया वहां खिलाड़ी दौड़कर आए तेजी के साथ दौड़कर आए और एक ही रन लेने पे मजबूर किया दोनों खिलाड़ियों को इससे पहले जो मैच हुआ था उदयपुर अम्बेवा रॉयल्स और वर्षे अजमेर मेरू वॉरियर्स के बीच में जिसमें उदयपुर ने बहुत ही धमाकेदार तरीके से वो मैच जीता नंदू टॉमर ने क्या शानदार शतक लगाया और इस सीजन का वो पहला शतक अगली गेंद इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया आसानी के साथ एक रन पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने नरेंद्र सिंह तोमर जिनके बल्ले से इस सीजन सेवन आर के सीजन सेवन का शतक निकला और धमाकेदार धुआंधार वो शतक जड़ा था और इस बार गेंद को स्टेयर किया थर्ड मैन की और कोई फील्डर नहीं है गेंची मारे खा के बाहर चार रन इन चार रनों के साथ जोधपुर जोधराना का रॉयल्स का स्कोर बढ़कर छप्पन रन हो गया चार विकेट के नुकसान पर 11 ओवर इस समय कंप्लीट हो चुके हैं जो रन गति थी वो धीमी अब थोड़ा सा का एक्सलेटर दबाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज दोनों बल्लेबाजों के बीच में तेईस गेंदों में बत्तीस रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया लेकिन वो शुरुआत तो वो सही रही नहीं जोधपुर जोधाना रॉयल्स की चार विकेट जल्दी खो दिए उसके चलते इस समय दबाव में खेल रही है जोधपुर जोधाना रॉयल्स मिडिल ऑर्डर पर जो जिम्मेदारी है वो पीयूष और राहुल भट्ट के ऊपर है और वो बेखूबी निभा भी रहे इस समय स्क्वाड लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर एक मिड विकेट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है कवर का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं वो 38 घेर के अंदर आगे की गेंद कट किया है 
कवर की ओर फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और बहुत खूबसूरती के साथ तो वहां पर क्षतरक्षण किया लेकिन तेजी के साथ दौड़ते हुए दो रन पूरे के यहां दोनों खिलाड़ियों ने अगर सितारों की बात करें तो इस समय स्टेज पे मौजूद हैं जीतू वर्मा उर्फ जो जो बड़े ही प्यारे इंसान हैं ये सितारे तो जरूर हैं लेकिन इंसान भी बड़े मजेदार और बहुत ही शानदार हैं जितनी बार मिलोगे बार बार मिलना चाहोगे इन सितारों से हर न्यू दिन कोई ना कोई इस स्टेज पे सितारे आते रहेंगे ओह एक समय अगर थ्रो होता तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज जोखिम की तरफ दौड़ रहे थे फिल्टर की तरफ धकेल कर कर रन लेना चाह रहे थे समीर भाटी लगातार गुड लेंथ लाइन जो उनकी है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रिक लाइन है वो विकेट टू विकेट है बल्लेबाज चाकर भी बड़ा स्ट्रोक खेल नहीं पा रहे हैं एक बार फिर ये गेंद आगे की गेंद कट किया उसको कवर की ओर फील्डर दौड़ कर आए और गेंद को फील्ड कर लिया लेकिन एक रन आसानी से पूरा किया क्रिकेट रजवाड़ा क्रिकेट लीग 2023 सातवां सीजन है और सातवें सीजन का ये जो रोमांच है वो डे नाइट का है दर्शकों की लगातार भीड़ बताती है कि कितना प्यार कितने एंटरटेन कर रहे हैं इस लीग को और क्यों नहीं हो ये लीग अपने आप में बहुत बड़ी लीग राजस्थान की तरफ देखा जाए या फिर ऑल इंडिया की तरफ या फिर विदेशों में भी इस लीग का नाम है और उसका पूरा श्रेय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं जनाब आमिर पठान साहब उन, उनको जाता है 12 ओवर समाप्त हो चुके हैं जयपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर है 60 रन चार विकेट के नुकसान पर हवा में है अक्षा कवर के ऊपर से जा रही है और इसी मारे का एक टप्पा और बाउंड्री लाइन के बाहर तन्मय गुप्ता जिनकी ओवर पिच आगे की गेंद थी और खूबसूरती के साथ इस गेंद को 
ग्लांस किया था हवा में काफी देर तक रही जरूर थी लेकिन उस और कोई फील्डर नहीं वो अक्षर कवर के ऊपर से खेला पियूष ने और क्या शानदार वो चौका जड़ा है इस शानदार चौके के सहारे अब जोधपुर जोधड़ा का स्कोर बढ़ते हुए चौसठ रन हो गए है चार विकेट के नुकसान पर और नहीं वो समझ सके कीपर गेंद बाउंड्री के बाहर चार रन गेंद पास तो खैर लेग स्टम्प पर भटक ही गए थे कीपर भी उस गेंद को गैदर नहीं कर सके और नीचे रहती हुई गेंद थी कोशिश जरूर की थी लेकिन कामयाब नहीं हो सके एक बार फिर तन्मय गुप्ता की यह गेंद पैड लाइन पे और धीरे से इस गेंद को ग्लास कर दिया है ऑन साइड में वहां खिलाड़ी मौजूद हैं रन एक मिल जाएगा तन में गुप्ता की यह गेंद और थोड़ी देर के लिए हवा में जरूर रही लेकिन वह खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं एक रन और मिल जाएगा लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं यह बहुत अच्छा लग रहा है दोनों खिलाड़ियों की तरफ से 32 गेंदों में सैंतालीस रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है और इस पार्टनरशिप की बदौलत ही जोधपुर जोधराना अब इकहत्तर रन पहुंच चुका है चार विकेट के नुकसान पर इस बार अच्छी गेंद गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई धीरे से इसको कवर क्षेत्र में खेल करके एक रन पूरा कर लिया इससे पहले जो मैच हुआ था उदयपुर मेवार रॉयल्स और अजमेर के बीच में तो अजमेर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन बनाए थे उसके जवाब में दस दशमलव कुछ और के गेंदबाजी के चलते उदयपुर ने वो मैच मैच नौ विकेट से जीत लिया था आठ विकेट से जीता था तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने धुआंधार शतक जड़ा था आगे की गेंद और खेल दिया इसको लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में वहां खिलाड़ी मौजूद हैं एक रन मिलेगा तो कहीं ना कहीं इस विकेट के ऊपर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 150 160 का स्कोर अगर खड़ा करती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा फाइटिंग टोटल माना जाता है लेकिन इस समय जोधपुर जोधाना रॉयल्स की टीम तेहत्तर रन बना चुकी है तेरवा ओवर चल रहा है चार विकेट उन्होंने गंवा दिए हैं तेरह ओवर की समाप्ति पर जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर चौहत्तर रन चार विकेट के नुकसान पर जितने भी दर्शक यहां आए मैच देखने के लिए लगातार चेयर ऑफ कर रहे हैं टीमों के खिलाड़ियों को चाहे कोई भी टीम हो चाहे वो कोटा की हो चाहे वो जयपुर कोई भी एनीवे जो भी टीम है सबको चेयर कर रहे हैं लगातार मैच देखने आ रहे हैं और साथ में जो सितारे हमारे फिल्मी सितारे हैं वो स्टेज पे हैं उनको भी लगातार देखने के लिए आ रहे हैं
छोटे गेंद कट किया है उसको कवर की छत्र में वहां फील्डर मौजूद हैं एक रन मिलेगा जितने भी फैन दर्शक जितने भी आए हुए हैं वो छत पे जहां खड़े हैं चाहते हैं कि जो जो जीतू वर्मा वो आए अभिवादन स्वीकार करें इसीलिए वो लाइन लगा के खड़े हैं वहां पर आगे की गेंद आगे निकल कर खेला स्टेट द ग्राउंड कोई मौका नहीं चार रन सुमित भाटी की ये गेंद कट किया कवर्स में कवर्स का जो फील्डर है वो बिल्कुल ऊपर थर्टी आठ घेर के अंदर है वहां से रन लेना इतना आसान नहीं है और इस बार गेंद को घुमा दिया टीम मेड विकेट की और फील्डर वहां मौजूद है अच्छी फील्डिंग दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया है और अच्छी रनिंग बिटवीन द दोनों खिलाड़ियों के बीच में दूधिया रोशनी से नहाई ये स्टेडियम जके पेविलियन खूबसूरत नजारा है आगे की गेंद ड्राइव करना चाहते थे लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास भरा स्टॉक था ही नहीं रंग बिरंगी ड्रेसें हैं और इन रंग बिरंगी ड्रेसों में जो खिलाड़ी खेलते हैं कहीं कहीं चौके छोकों की बरसात वो दर्शक देखना चाहते हैं अच्छे गेंद और धीरे से पुश करके एक रन ले लिया आज टॉस जीता इस दूसरे मैच में जोधपुर जोधाणा रॉयल्स ने और पहले बल्लेबाजी करने गई वो चाहत रखी कि एक अच्छा टोटल खड़ा करेंगे लगातार लगे वे जरूर हैं लेकिन जो रन रेट है वो छह से नीचे लगातार चल रहा है चौदह ओवर समाप्त हो चुके हैं बयासी रन चार विकेट खोए हैं और यही रन गति रही तो स्कोर 120 के आसपास का बनता नजर आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं यहां से अगर एक बल्लेबाज अगर चांस लेता है तो बड़े बड़े हिट्स खेलने पड़ेंगे और अब जो पिछला मैच जो हुआ था उसमें 141 रन बनाए थे अजमेर मेरू वॉरियर्स ने और उदयपुर के नरेंद्र सिंह टॉमर ने जो शतक लगाया वो मैच ग्यारह ओवर में ही वो मैच समाप्त कर दिया था तो कहीं ना कहीं ये विकेट बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल है आगे की गेंद अच्छी गेंद पैड लाइन की गेंद थी गेंद वो खेल दिया है लॉन्ग ऑन की छत्र की ओर एक रन आसानी के साथ पूरा कर लिया तन में गुप्ता लगातार अपना चौथा अपने कोटे का ले अंतिम ओवर है और टीम के लिए वो पंद्रह ओवर डाल रहे हैं अट्ठारह रन अब तक उन्होंने खर्च किए हैं और एक सफलता उनके हाथ लगी है कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मौजूद है मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर बाकी सभी खिलाड़ी थर्टी आर्ट घेरे के अंदर नजर आ रहे हैं अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में खेला और एक रन वो तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर लिया स्क्वाड लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर है पांच खिलाड़ी थर्टी यार्ड घेरे के बाहर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हैं 
कहीं ना कहीं बल्लेबाज से गलती हो और वो उस कैच पक, को पकड़ने के लिए वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं आगे की गेंद एक बार फिर से इस गेंद को घुमा दिया स्क्रेले की ओर जैसलमेर जेगवा टीम येलो ड्रेस में है चेन्नई सुपर किंग्स की जिस प्रकार से वैसी ड्रेस जैसलमेर जेगवार टीम की अच्छी गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे पियूष लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हो पाया क्रिकेटर डॉट कॉम आर सी एल कुनाल सिंह की आगे की गेंद ऑस्टम के बाहर और पिच बॉल और आसानी के साथ खेल करके एक रन तो जरूर पूरा कर लिया लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मिड विकेट स्क्वेड लेक कवर ये फील्डर जो फील्डर हैं वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर हैं कुणाल सिंह राइट टाइम ओवर द विकेट अच्छी गेंद गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में वहां फील्डर मौजूद हो और इसके साथ पंद्रह ओवर की समाप्ति हो चुकी है जोधपुर जोधन रॉयल्स का स्कोर 87 सेवन लॉस ऑफ फोर विकेट जो जो जीतू वर्मा स्टेज पे मौजूद फनी टाइम आरसीएल के जो डायरेक्टर अनस पठान हैं वो चौबीसों घंटे ऐसे ही इस लीग के लिए ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और तभी सफल बनते हैं कोई आयोजन इस आरसीएल को आगे ले जाने में इस प्लेटफॉर्म पे लाने जहां डे में होता था आज डे नाइट का हो रहा है तो लगातार ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है ये रजोड़ा क्रिकेट लीग और जनाब आमिर पठान साहब जो चेयरमैन है आरसीएल के उनके दमखम पर उनके ही बलबूते पर आज बहुत बड़े बड़े नामी प्लेयर्स यहां खेल रहे हैं फिल्मी सितारे यहां मौजूद हैं अब आईपीएल में चीयर लीडर को देखते हैं चीयर लीडर यहां भी मौजूद हैं तो ये सभी दर्शकों की आंखों के सामने यहां सब कुछ देखने को मिल रहा है इस बार चांस लिया और सीधा फील्डर की गोद में समा गया इस चांस लेना बनता भी था रन एट लगातार छह से नीचे चल रही थी सोलवा ओवर स्टार्ट हो चुका है और उसके चलते दबाव बन रहा था बल्लेबाज के ऊपर और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी ने आसानी से वो कैच पकड़ा पांचवा झटका लगता हुआ यहां पर जोधपुर जोधन रॉयल्स को जेके पेविलियन इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही अच्छा शानदार सुंदर ग्राउंड है हरा भरा ग्राउंड 
बैठने के लिए अच्छी सीढ़ियाँ और बहुत ही बढ़िया ग्राउंड अब तक का कोटा का रहा है इंटरनेशनल ग्राउंड रहा है जिसके चलते ये इतनी बड़ी लीग आरसीएल लीग इस ग्राउंड पे खेली जा रही है प्रहलाद यादव नब्बे मैचों का अनुभव चार सौ तेईस रन है वो बल्लेबाजी के लिए पहुंचे इस समय प्रहलाद यादव सामना करेंगे सचिन प्रेता का ये गेंद और धीरे से इस गेंद को स्टेयर किया थर्ड मैन की ओर अच्छा अच्छा तरक्षण किया वहां पर खिलाड़ी ने और बढ़िया तरीके से इस गेंद को रोक लिया सचिन प्रेता जिसका एक्शन अलग ही है सुनील नारायण जैसे जिस प्रकार से पीछे गेंद छुपा के लेके आते हैं कुछ उसी ही अंदाज में सचिन प्रेता भी गेंद को छुपा के लेके आ रहे हैं पीछे की तरफ से और बहुत ही बढ़िया अच्छा तरक्षण दाद देनी होगी यहां पर जैसलमेर जैगवार के खिलाड़ियों की लगातार अच्छा छतरक्षण करते रहे हैं और जोधपुर की जोधपुर की टीम के खिलाड़ियों पर लगातार दबाव बनाते रहे हैं थोड़ी छोटी जरूर थी गेंद बैक पे जाके इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में वहां खिलाड़ी मौजूद एक रन सचिन प्रेता कोई ज्यादा बल्लेबाजों को खुलने का खुलकर खेलने का मौका दे नहीं रहे हैं लगातार अच्छी गेंदबाजी विकेट टू विकेट ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी खराब गेंद डाले और उस पर बड़ा स्टॉक और इस बार इस बार आगे की गेंद थी और बाउंड्री लाइन के बाहर भी जाएगी चार रन सोलह ओवर की समाप्त सोलवे ओवर की समाप्ति हो चुकी है जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर है पिचानवे रन पांच विकेट नुकसान पर 95 लॉस ऑफ फाइव विकेट जोधपुर जोधाना रॉयल्स इस पहले इनिंग के महज चार ओवर से अब अब देखना यह होगा कि बाकी की बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे और स्कोर को कहां तक सेट करेंगे जैसलमेर जयगवार के लिए पीयूष पच्चीस गेंदों का अब तक सामना कर चुके हैं उनतीस रन पर खेल रहे हैं तीन चौके उसमें शामिल हैं काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं और विकेट का उनको अनुभव भी हो चुका होगा कि कहा गेंद ऊपर उठ रही है और कहा नीचे रह रही है तो कहीं ना कहीं वो आंखें अपनी जमा चुके हैं इस समय विकेट के ऊपर मैंग जागिड़ के हाथ में गेंद है लंबा बॉलिंग रनअप के साथ राइट टर्म ओवर द विकेट फुल टॉस कवर्स में सीधे फील्डर के पास फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज एक मौका था यहां पर बाउंड्री में तब्दील करने का इस गेंद पे लेकिन सीधे फील्डर के पास मार बैठे कोई रन नहीं
और इस बार इस बार आड़ा तेड़े बल्लेबाज से खेलने की कोशिश रन कुछ अटपटे अंदाज में बटोरने की कोशिश की थी बल्लेबाज पीयूष ने लेकिन ऐसा हुआ नहीं गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ किसी भी गेंदबाजी की है जैसा मेरे जेगवार के गेंदबाजों ने और भरपूर साथ दिया गेंदबाजों का फील्डरों ने भी लगातार अच्छा अच्छे तकर्षण के चलते हुए बांध के रखा है अभी तक बल्लेबाजों को मैं जंग रेस्टम ओवर द विकेट गेंद और इस गेंद को इस बार मिडल ओव बैट के बीच में से लेकर गेंद को खेला डिप मिड विकेट की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं एक रन तो आसानी से पूरा कर ही लेंगे बल्लेबाजों को वो रेंज मिल नहीं रही है जो बाउंड्री के बाहर देके मारे गेंद को उठा के खेले ऐसी कोई लूज लूज बॉल डाली नहीं है अभी तक गेंदबाजों ने मैं जांगड़े लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं इसके चलते बल्लेबाज ज्यादा खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है और इस बार फुल टॉस कीपर भी कुछ समझ नहीं पाए और बाई के रूप में यह चौका मिलता हुआ यहां ऑस्टम के बाहर फुल लेंथ डालने की कोशिश कर रहे थे मैं जांगिड लेकिन ऐसा हुआ नहीं फुल टॉस रह गई कीपर भी कुछ समझ नहीं पाए वो जब तक कोशिश करते नीचे झुकने की तब बोल निकल चुकी थी और इसके जब बाइक के रूप में एक और चौका मिलता हुआ यहां जोधपुर जोधाना रॉयल्स के लिए तो यह अच्छा है ही लेकिन जैसलमेर जयगवार के लिए अच्छा नहीं रहा इसके साथ सौ रन भी पूरे यहां पर जोधपुर जोधाना रॉयल्स के और फिर से किस गेंद को गली के बीच में से कट किया लेकिन सीधा फील्डर के पास स्टेज पर सितारे मौजूद हैं जो जो जीतू वर्मा आईपीएल फेमस एंकर सेफ अली बग्गा बिग बॉस फैम सेफ अली वगा बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर जो जो सितारे हैं ये सितारे इनको जितनी बार दिल में उतारोगे उतना ही कम है बड़े प्यारे हैं जितना बड़ा प्यारा नाम उतने बड़े प्यारे सितारे हैं ये बिग बॉस फैम सेफ अली बगा बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर जो जो सत्रह ओवर की समाप्ति हो चुकी है जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर 102 रन है पांच विकेट के नुकसान पर मात्र तीन ओवर से देखना होगा कि जोधपुर जोधाना के बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं और कितने ज्यादा से ज्यादा वो स्कोर बोर्ड पर अपना स्कोर खड़ा करते हैं अगेंस्ट टीम के लिए अनास मलिक पेवलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय और सामने बल्लेबाज होंगे पीयूष
अनस मलिक राइट टर्म ओवर द विकेट लंबे बॉलिंग रनअप के साथ ये गेंद अच्छी गेंद गेंद में पेस थी गेंद में तेजी थी और उसके चलते मात्र सिंगल यहां पर मिला जेके पेवलियन इंटरनल स्टेडियम का खूबसूरत नजारा है ये बढ़िया बॉल अच्छी गेंद गुड लेंथ पे टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर निकली प्रहलाद यादव इस गेंद को स्टेयर करना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ ये अठारवा ओवर चल रहा है 103 रन मात्र बने हैं जोधपुर जोधाना रॉयल्स के और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी गेंदबाजी और बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण हुआ है जैसलमेर जयगवार की तरफ से इस बार सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद हैं और ये कैश जॉब हो गया है जहां विकेट मिलना चाहिए था वहां पर रन मिल रहे हैं हालांकि फील्डर उस कैश तक पहुंच भी गए थे लेकिन उसके बाद भी ड्रॉप हो गया अनस मलिक कप्तान हैं थोड़े से नाखुश जरूर नजर आए उस कैच पे और इस बार इस गेंद को घुमा दिया है मिड विकेट क्षेत्र की ओर वहां खिलाड़ी मौजूद हैं एक रन ही मिलेगा पीयूष काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं तीस गेंदों में बत्तीस रन बनाकर खेल रहे हैं एक छोर संभाले हुए हैं जब जैसे जैसे विकेट गिरते गए उनके ऊपर दबाव बनता गया स्ट्राइक रोटेट करते रहे कम से कम एक दो और जो बाकी बचे हैं उनमें बड़े ओवर में तब्दील करना होगा जोधपुर जोधाना के बल्लेबाजों को जैसमेर जैगवर टीम और इस बार पैड पे अपील हो रही है लेकिन एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे अंपायर से राजेंद्र मेठा और अनुज राठौड़ काफी अनुभव है इनके पास बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हैं गेंद दोस्तम के बाहर काफी ज्यादा बाहर और अंपायर ने अपने दोनों हाथ फैला दिए हैं तो इसका मतलब अतिरिक्त रन वाइड के रूप में जोधपुर जोधाना रॉयल्स के खाते में जुड़ता हुआ
और बहुत ही बढ़िया अच्छा एफर्ट वहां पर फील्डर के द्वारा बॉलीवुड एंड हॉलीवुड एक्टर जो जो इस समय ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं अपने फैंस का वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जो जो जीतू वर्मा फिल्मी सितारे ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं नगर विकास न्यास कोटा जो जहां स्टैंड है उसकी तरफ से वो इस समय गुजर रहे हैं और उनके फैंस अब पीछे दौड़ रहे हैं उनके फैन पीछे दौड़ रहे हैं अठारह ओवर की समाप्ति हो चुकी है जोधपुर जोधाना रॉयल्स का स्कोर 109 सौ नौ रहने पांच पा, विकेट के नुकसान पर तो यहां पर करंट रन रेट छह दशमलव शून्य छह का और यहां से अगर इसी रन गति से रन बनते रहे तो 121 के आसपास रन बनते नजर आ रहे हैं दो ओवर शेष हैं अब देखना होगा कि दोनों बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं इन दो ओवर में कुणाल सिंह की यह गेंद कट किया पॉइंट की गली के बीच में और एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया बढ़िया गेंद ब्रॉक हॉल में बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आया डेथ ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी देखने में जब मिलती है तो दिल गदगद गद होता है क्योंकि ये जो लास्ट के ओवर होते हैं डेथ ओवर होते हैं इनमें आप ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी करें या फुल लेंथ बॉल डालें तो कहीं ना कहीं ये गेंदबाजी के लिए बहुत ही बढ़िया और ऐसा ही कुछ इस पिछले गेंद पर प्रतीत हुआ एक बार फिर कुणाल सिंह इस बार छोटी गेंद थी और फिर से इसको स्कोर लेक की ओर खेला एक रन मात्र मिलेगा और कुणाल सिंह की यह गेंद क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज पीयूष तो इस तरीके से यह जोधपुर जोधाना रॉयल्स को लगने वाला चटा झटका था उन्नीसवा ओवर चल रहा है लगातार जैसलमेर जैगवार के गेंदबाजों ने किसी भी गेंदबाजी की है और दूसरी तरफ इन्हीं के छत्ररक्षणों ने और बहुत ही बढ़िया छत्ररक्षक करके दिखाया इन्होंने और शानदार फील्डिंग के चलते दबाव बनाया हुआ जोधपुर जोधाना रॉयल्स के ऊपर हालांकि टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया अशोक मिर्जा आए हैं बल्लेबाजी के लिए क्रिकेट डॉट कॉम आरसीएल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सीजन नंबर सेवन
बाएं हाथ के बल्लेबाज जसद मिर्जा इस समय बल्लेबाजी करेंगे और सामना करेंगे कुणाल सिंह का कुणाल सिंह ने किफायती गेंदबाजी की अब तक तीसरा ओवर कर रहे हैं बारह रन मात्र खर्च किए हैं और दो विकेट उनके खाते में है के काफी ज्यादा बाहर अंपायर के दोनों हाथ फैल गए हैं इसका मतलब यह वाइड है अतिरिक्त रन स्कोर बढ़कर 113 रन छह विकेट के नुकसान पर इस बार और पिस गेंद इसको घुमा दिया है मिड विकेट क्षेत्र की और वहां खिलाड़ी मौजूद एक रन ही मात्र मिलेगा एक एक रन से कोई ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं जैसे मेरे जगवान की टीम के ऊपर बांध के रखा है जब से ही उन्होंने शुरू किया है गेम को काफी कसी हुई कंजूसी भरी गेंदबाजी की है चाहे कप्तान अनस मलिक हो और चाहे कुणाल सिंह हो छोटे गेंद इस बार पुल किया है इसको डी मिड विकेट क्षेत्र की ओर और वहां खिलाड़ी मौजूद है दूसरे रन के लिए भी पलट पड़े हैं दोनों और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया और इसके साथ 19 ओवर की समाप्ति जोधपुर जोधान रॉयल्स का स्कोर है 116 रन छह विकेट के नुकसान पर इस पहले इनिंग का अंतिम ओवर शेष है अशद मिर्जा अंतिम ओवर लेकर के अनस मलिक की यह गेंद बढ़िया गेंद कट किया गली में फील्डर मौजूद हैं और जब से देखा है शुरू में लास्ट के दो डेथ ओवर हैं उन वहां अच्छी बल्लेबाजी और रन काफी बटोरने होते हैं ऐसा हुआ नहीं कुछ किफायती गेंदबाजी जैसलमेर जय जयगवार के गेंदबाजों के द्वारा और उतनी बेहतरीन फील्डिंग दिखाई है इन्होंने फाइन लेग ऊपर बुला लिया गया थर्ड मैन भी बिल्कुल ऊपर है पॉइंट कवर का फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेक मिड विकेट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन ये गेंद अच्छी गेंद जैसे इन थर्ड मैन और फाइनल लेग ऊपर लिया है तो अटपटा शॉट खेलने के अंदाज में वहां पर पढ़ा दिया दो सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा तो टेडी करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर बल्लेबाज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला पिछली गेंद पे द ग्राउंड शॉट खेला है और मिस फील्ड हो गई है और गेंसी मारेका के बाहर निकल Oh, 
attraction Attention Don't you see baby this is perfection फिल्डर थोड़े वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ थे जब तक वो लॉन्ग ऑन की तरफ दौड़ कर जाते गेंद जहां से टप्पा पड़ा वहीं से घूम गई और मिस फील्ड के चलते चार रन मिले इस बार अच्छी गेंद अंदर आती हुई तेजी के साथ गेंद बढ़िया गेंदबाजी अनस मलिक के द्वारा और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा बहुत तेज रनिंग बिटवीन द दोनों खिलाड़ियों के बीच में इस समय पहले इनिंग का यह अंतिम ओवर चल रहा है स्कोर बढ़कर 123 हो गया है छह विकेट के नुकसान पर पलाद यादव स्ट्राइक पे हैं अनाज मलिक राइट टाइम ओवर द विकेट और लीजिए विकेट गिरता हुआ पहली सफलता अनाज मलिक के हाथ में मलिक की वो गेंद बहुत तेज गेंद थी बल्लेबाज पलाद यादव उस गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना बल्ला चलाया था लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई सीधी विकेट कीपर के हाथों में तो इस तरीके से सातवां विकेट गिरता हुआ यहां पर जोधपुर जोधरा रॉयल्स का अनस मलिक और लीजिए फाइन लेके ऊपर से गेंद हमारी तरफ ही आ रही है और गेंद से हमारे खा की तरफ चार रन अच्छा फिनिश नीतिराज सिंह ने इस पहले इनिंग को चौके के साथ फिनिश किया उसके चलते जोधपुर जोधरा रॉयल्स का स्कोर अब 20 ओवर में 127 रन बने हैं मात्र 128 रन का लक्ष्य मिला है जैसलमेर जैगवार्स को एक तरफ अगर जोधपुर जोधरा रॉयल्स के स्कोर कार्ड की तरफ ध्यान दें कृष्णा सिसोदिया जिन्होंने छह गेंदों का सामना किया खाता उनका खुला नहीं अरमान मलिक सोलह गेंदों में दस रन एक चौका शामिल सन्नी जिन्होंने आठ गेंदों में पांच रन बनाए जिसमें एक चौका शामिल कुरुक्षेत्र छह गेंदे खेले तीन रन उन्होंने बनाए राहुल भट्ट तैतीस गेंदों में उनतीस रन बनाए एक चौका और एक छक्का शामिल पीयूष जिन्होंने 33 गेंदों का सामना किया 32 रन बनाए तीन चौके उसमें शामिल प्रहलाद यादव 16 गेंदों में इक्कीस रन दो उन्होंने चौके लगाए और अंत में नितिराज सिंह ने एक गेंद मात्र उनके खाते में मिली और उन पर वो चौका बटोरा था उसके चलते जोधपुर जोधरा का स्कोर एक रन सात विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी की तरफ ध्यान दें तो जैसर में जयगवार की तरफ से कप्तान अनस मलिक ने चार ओवर में सत्ताईस रन खर्च किए एक विकेट मिला मैंग जांगिड जिन्होंने तीन ओवर एक मेडन दस रन एक विकेट तनमे गुप्ता तीन ओवर सत्रह रन और एक विकेट सुमित शर्मा जिन्होंने एक ओवर किया दो रन खर्च किए एक विकेट उनके खाते में कुणाल सिंह तीन ओवर सोलह दो विकेट सचिन प्रेता तीन ओवर सत्ताईस रन एक विकेट सुमित भाटी तीन ओवर बीस रन ये बॉलिंग का लेखा जोखा रख रहा है जिस समय जेगवार का
upon the umpires to begin the play as quickly as possible. It's 7.30 already. जोजो हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर अब स्टेज की तरफ बढ़ते हुए ग्राउंड के चारों ओर उन्होंने अपने फैंस का अभिवादन किया चक्कर लगाया और उनके साथ हाथ भी मिलाया The umpires to begin the play as quickly as possible. It's seven thirty already. Possible. It's 7:30 
ये खूबसूरत जो ट्रॉफी है चमचमाती ट्रॉफी है सभी टीमों के कप्तानों की नजर इस ट्रॉफी पे है ट्रॉफी के चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो कौन नहीं लेना चाहेगा यही तो जोश और यही जज्बा यही जुनून है इस आरसीएल का क्रिकेटर आरसीएल डॉट कॉम क्रिकेटर डॉट कॉम आर सी एल टू सीजन नंबर सेवन डे नाइट ये लीग बहुत बड़ी लीग है इस लीग का नाम चारों दिशाओं में फैला हुआ है चौके और छक्कों पर जिस तरीके से चेयर लीडर थ्रिकती हैं तो दर्शकों का भरपूर एंटरटेनमेंट होता है उस समय और दर्शक आते ही एंटरटेनमेंट के लिए चाहे वो चौके छकों की बरसात हो चाहे वो चेयर लीडर के उस समय डांस की बात हो चाहे वो बॉलीवुड सितारे हो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मी सितारे हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एक्टर जो जो स्टेडियम की छत पे जो जितने भी इनके फैन हैं वो देख रहे हैं जोजो की तरफ और दूसरी तरफ बिग बॉस फैम से फाली बगा
upon the umpires to begin the play as quickly as possible at 7.30 already. the umpires to begin the play as quickly as possible at 7.30 already. the umpires to begin the play as quickly as possible at 7.30 already. the umpires to begin the play as quickly as possible at 7.30 already. जैसलमेर जेगवार के दोनों अपने तैयार हैं उधर जोधपुर जोधाना के जो फील्डर हैं बिल्कुल तैयार गेंदबाज भी तैयार आप देखना होगा कि 127 रन को कैसे डिफेंड करते हैं ये तो समय बताएगा कौन सी टीम जीतेगी जो बेहतर खेलेगा वो जीतेगा ने लंबे एकदम बॉलिंग रन के साथ बॉलर खड़े हैं जेके पेविलियन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम ने पूरा कोटा जहां से हम आपको क्रिकेट डॉट कॉम आर का आपको देखा हाल सुना रहे हैं
फिर से स्वागत मैं हिंदी कमेंटेटर सुरेश गोस्वामी ये दूसरी इनिंग है एक रनों का लक्ष्य मिला है जैसलमेर जयगवार को All right. Slashed away over the top and away to the boundary for four. Already. 128 to win. What a start. A cracking shot through the पॉइंट रीजन फॉर फोर जोधपुर जोधाना मैनेजिंग ओनली 127 फॉर सेवन इन 20 ओवर्स हिट्स इट टू द मैन एट द मिड विकेट पोजीशन ऑन द ऑन साइड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस जैसलमेर जगुआस ऑल द बॉलर्स वर स्पॉट ऑन especially the fast bowlers in the first 10 overs giving nothing away to the opposition early start is going to be key from bowling perspective to have or harbor any hopes of winning this game slip in position third man on the boundary man at the deep square on the boundary on the on side swing and miss little bit of movement away from the batsman it's wobbling around can present a bit of challenge to the batters sumit sharma is batting on 4 of 3 with the help of a boundary srk is yet to open his account yadav into his first over good come back after considering the boundary early on in the over pulled away not in control of the stroke they got the field there walking across and the batters will collect a single good collective bowling performance from jeshme jaguars especially the battery of four fast bowlers who bowled magnificently maintaining good line and length and getting the ball to move as well did not give the width to the batsmen to work with the top order struggled big time to contend with that excellent fast bowling performance from the team jeshmeer jaguars runs up short ball looking to play the pull shot through the on side it's going fine and man at the short fine finally region comes across trying to meet fire with fire artificial light taking full effect here with the sparse ground crowd in different uh, patches of the ground just outside some of them are watching it from the walls and also from the pavilion just a mini conversation with the fellow man at the point and backward point just strengthening that region through the square of the wicket on the off side Plain miss of way going delivery once again. Good out swinger to finish the first over. Five without loss.
squeeze it out into the offside. Men at the backward point position. Patrolling in there, stopping the ball from uh, going away from that, that fieldsman. At the backward point position. On the offside, a dot ball achieved. Another good delivery in the right channel, continuing to make impression there on the field. Third man up in the circle, fine leg up in the circle. Smoked away. Down the ground, there is a fumble at mid-off position. And that's gone away to the boundary for four. <laughs> Nine without loss. A handsome boundary, courtesy misfield. Worked away through the onside, they got the fielder coming in from the boundary at the square is position for a single. Artificial lights on, giving a soothing effect to the eyes of all the spectators and players in particular, experiencing magic here in Kota. Hits him on the pad, huge appeal for LBW. Not entertained by the umpire. Excellent delivery is uh, trying to weave a magic around the off stump. Looking to trap the batsman in front. Wanted to work it with soft hands. Not successful though on that occasion. Comes up and is boring to him. This time he flicks the ball away to the man at mid wicket on the onside for no run. They need a wicket. Two overs bowled. None for ten. The team just made Juguas in the chase. The average score at the JK Pavilion International Cricket Stadium is 147. In the first innings, 131. So they're nearing that average score in the first innings. And that's been the story in the last ten matches on this very ground in the RCL. This is the seventh edition of the tournament. Nice, lovely evening here in Kota. They have for education, especially for medical education. Fast bowler will continue. They need early wicket in some form. Third man on the boundary, backward point, man at the point position. Man in the covers and mid-off. There is a huge gap available between the man at the cover and mid-off on the offside. Just going down the leg side, wide will be signal from the umpire. Good pace, the length was also good. Early on, searching for some movement. Just drifting down the leg side, straying down the leg side, wide signaled. Good aggression, they need to pick it in some fashion. Looking to force a nick through to the keeper. Absolute still at the moment. Short ball and takes the top edge. This could be caught just falling in front of the fieldsman. Coming in from the point position. He survives a scare. Good, fast, aggressive, accurate bowling. That was a brutal delivery. A little bit of extra bounce. The batsman was forced to play a forcing stroke. Almost lopped that one. Yadav into second over. Driven back to the bowler. Attempted, but there is a misfield at mid wicket region. A little bit of deflection will result in a single. A marvelous evening here. Sunday sporting evening. Crowd developing with the passes of the time. 
much comfortable, much more soothing for the players and the spectators. It's not that hot and humid, the humidity that we experience in the afternoon. It was a scorching hot, 45 degrees centigrade and then very, very humid. Much better under light share for the players. Yadav to SRK. And defense it, front foot forward, a defensive stroke, results in no run. Sensing a wicket here, good accurate bowling, varying his length but he's bowling with great pace. There's a conscious effort to force a wicket here in some fashion. And he's been trying for quite some time. Can he find the outside edge? Mm, hammered hard to the man at the mid-on position. There is no run. This is brilliant bowling so far from this over. From Yadav. Another dot delivery achieved. Runs hard to come by. It's a small target. 116 to win from 104. But if they continue to apply pressure, you never know things can change very, very quickly. There's some obstruction in front of the side screen. That's the signal from the umpire. Just to walk away from this side screen. Here is Yada once again to SRK. Short ball takes the top edge. It's going down to the third man boundary. The fielder is there. He won't reach there. It's gone for four. <laughs> Fast and furious. Another short lifting delivery around the opposite stump. The batsman went underneath. Should have played it over the top. But taking the top is trying to pull the ball away on the onside. And the ball races away to the boundary, beating the fieldsman who was barely 10 yards away from where the ball traveled into the picket fence for four. Yadav to SRK. Shot and pulled away. Behind the score on the onside. Fine leg is up in the circle. It's gone for four. Back to back boundaries for SRK. Are you Back-to-back -back boundaries to bring some momentum into the betting department. The opening pair trying to set the tone into the innings. A fruitful over, a productive over from betting perspective. There will be spinner from the far end. That's for sure, looking to take the pace of the ball. Early wicket ski for the team Jodhpur to harbor any hope of winning this game from this situation. Dark skies, floodlit JK Pavilion International Cricket Stadium. It's a multi-purpose stadium. Fine work done by the ground staff to prepare the outfield. It's slush screen. It's extremely quick. Short, trying to work through the onside, gets the leading edge. There's a misfield. Don't see the batsman attempting a run there. Ashad Mirza uh, bowling for from the far end. Smoked away, straight down the ground, straight into the side screen for a humongous six. Are you ready? Sumit gets one into his channel and he dispatches it over the bowler's head straight down the ground for a six. Superb six from Sumit. More changes in the field now. The fielder from mid wicket is coming inside the circle, other the square leg inside the circle. Man on the boundary at long on. 
This time he turns the ball away on the onside. Midwicket inside the circle picks up the ball and gives it back to the bowler. A powerful strike down the ground from Sumit. None for 26. Knocks him over, his boy! Wicket at the crucial juncture in play. Sumit the batsman out for 17 or 14 deliveries with uh, two fours and one gigantic six. Mirza gets the revenge back. It is one for 26 after 3.4 overs. Semblance of hope for the team Jodhpur to stage a comeback. Can they make a comeback? of epic proportions they need a couple of more wickets in this stage of next three to four overs very very strong outfit just let me jaguars they got uh, a talented pace battery who were outstanding on the money from the world go and batters with some experience to see them home to see them get over the line Will they be able to do it? That is the question in everyone's mind here in Kota. The spinner has done the trick, has done the damage to the opposition. Yadav bowled impressively, but considered boundaries was a bit unfortunate because of the top is traveling to the boundary. After being hit for six, he has removed Sumit Sharma. The field remains same. Ajad is back and is looking to work the ball away on the onside, getting the leading edge. The ball trickles into the offside position where wicketkeeper goes there and picks up the ball and hurls the ball back to the, the bowler who is enjoying good rhythm at the moment. Third man up in the circle, bit wide is fine leg up in the circle. Shot, and this time trying to work through the onside. Wide signal by the umpire. It can be testing. One more wicket here might just tilt the game in the bowling team's favor. A partnership, that's the demand from betting perspective. Gets in the rage, it's coming fine. Down towards the boundary, it's going to trickle into the boundary for four. Yields a boundary through the inside edge. Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7. Sube lo que esto es barrio fino. One for 31 in four overs for team Jason Major Jaguars. 97 to win from 96 balls. Ajad betting on four of two with the help of one tricky boundary. SRK is on to eight of eight with two fours. Partnership five of two deliveries. One for 16 in two overs for Mirja. Yadav bowling two overs without taking any wicket. Going along nicely despite losing the wicket. Nitira Singh, right arm off break. Massive experience of playing T20 cricket domestically. And his experience is going to be handy from Jodhpur's perspective. Rides the bounce and glides the ball beautifully. Attractive boundary. Behind the square of the offside. <laughs> Sweet.
great timing. Silken boundary. Sweet timing from SRK. Barely a couple of yards. That was the space available for him to penetrate the ball through. And he was absolutely marvelous. He found that gap to perfection. Just using the pace of the ball and the timing was absolutely fantastic. He's back and he's pushing the ball into the offside. The, bu the ball is rushing away off his bat. Such a sweet timer of the cricket ball. He's betting on 12 of 10. And this time punches the ball into the ground on the offside to the men at the middle positions, putting the jersey number nine, holding the ball and giving it back to the bowler. Nitira Singh. Just uh, had to change his stroke, wanted to heave it away through the onside, eventually deciding to play it defensively back to the bowler with the vertical bat. Here goes right arm over the stumps into bold right and batsman. And it given and cast on big time, but straight through to that fieldsman for four more. The girl let's kill our chip. Shanda ball. Some give it up, some give it up, some give it up to our girls. Five million and forty naughty shorty. Baby girl, I'm a girl, I'm a girl. Shanda ball say, Well, I'm on the way the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right temperature. Shah Khan is putting on a show here. Shah Khan is putting on a show here with some delightful shots through the square of the wicket on the offside. And this time he finds the fieldsman. It's a beautiful timer of the ball and plays really well. Score of the wicket on the offside. Fine over from batting perspective. Couple of delightful boundaries. Five overs bowled. It's one for 39. Jeshalmer Juguas in the chase. Will there be any change in the field? Third man up in the circle, fine leg up in the circle. Man at the point position on the offside, cover point and uh, cover in position as well. Mirja to continue. Hits him on the pad, was moving forward. Not out is the signal from the umpire. Beautiful length is drawing the batsman forward. Nice loop and uh, the length that is operating with is spot on. Uh, hits it hard down the ground. Man available at the long on region. A single accrued, a single scampered through easily, eventually. Ajad and uh, Sharuk batting together. Mirja into his third over, draws the forward defensive stroke from the batsman who tucks the ball away, nurdles the ball away to the mid-wicket position, no run. He's taking his time, Mirja from uh, left arm round the wicket to right in better. Stroked away, straight to the man at the square position. Good bowling. Fencing a wicket here. Or he wants to just get through this spell. The right and better is putting the jersey number nine. Plays it defensively. Back along the carpet, back to the bowler. One for 40. Last ball of the power play overs. The field restrictions will be lifted.
Talk to me. Fantastic hit six. Six overs bowled, one for 46. SRK is betting on 22 of 18 with four fours with the strike rate of 122. And Ajad is betting on five for four with the help of one boundary. Spin to continue from the pavilion end. Playing a forcing stroke of the back foot. A mild appeal. Eighty two to win from eighty two. That's the game situation at the moment. That ball kept low. Was there a neck? I heard a sound. He's been given out. Caught behind. for 46 82 to win from 81 Tanmay Verma new batter in another batsman with a lot of promise was doing the fielding at key positions in the slip in mid-wicket region in the first innings and he's going to farm the strike now they've been uh, hitting boundaries with consummate ease but they've been losing wickets at uh, regular interval as well that could be a cause of concern but uh, run rate has been quite healthy and they're changing a moderate target on this uh, pitch which could present some challenges with uh, spinners in operation. They need to take all 10 wickets. That's the only way Team Jodhpur can win from here. With the red cap on. Plays defensively. Tanmay Verma. In 20 matches, uh, 589 runs with the average of 34. 
has been a consistent performer for the team Jaisalmer Jaguars. Nitiraj, so wicket already to his credit. Cuts and cuts it well uh, to the fielder who is sitting on the edge of the 30 yard circle on the offside to do the fielding. 46 for 2. Seven overs have been bowled here at the JK Pavilion International Cricket Stadium in Kota, Nayapura, Kota, the capital of Hadot region. Seven runs in the wicket from the over number seventh. Two for 46. Pews with 149 matches, 77 wickets with economies of 6.15. Has been introduced. Completely different type of bowling that both teams uh, using. Just may heavily bent on operating with the fast bowlers. On the other hand, Jodhpur trusting their spin talent. That ball stayed low somehow. He managed to squid that one out on the offside. That ball stayed low, skidded through. Lovely evening here in Kota. He's beaten in the flight. Wanted to blast it through the offside. Wanted to hit it over over the man at the long off position, maybe. Then uh, making a slight adjustment with his stroke, he wanted to hit to the cover rather than man at the mid off region. Short, and this time he waits and thirds the ball into the offside field for another single. Slowing down. With the spinners in operation, field restrictions lifted. Sometimes these small scores can be very, very tricky. This time goes on the back foot and carves the ball out into the covers to yield another single partnership. That's what we're trying to build at the moment through strike rotation by going deep in the crease, creating the length to push the ball into the gap. We'll punish the poor deliveries at their disposal. Full delivery wanted to heave it over the top of mid wicket. Not quite making the connection was beaten again. Went for a Powerful shot through the onside. The keeper was up to the task, collecting the ball and whipping the bales off. This is very, very crucial period in play. A critical period. A wicket here will change the pendulum in favor of the team bowl. Bowling at the moment. This time pedaled right around the corner. There's a misfield. There is a single. Couple of quite overs from the Jodhpur team. Eight overs bowled, two for 48. An exhilarating Sunday evening here in Kota at the JK Pavilion International Cricket Stadium, hosting the seventh edition of Cricket uh, Rajwada Cricket League 2023. Team number two, match number four. 
Jaisalmer in the chase, looking good at the moment, 2 for 48. Word of Bobstam, left alone. Full delivery, was there an edge? The wicket keeper is convinced, but not the umpire. Up in the air, Tilda takes the catch. Beautifully bold. Long off, long on. The wicket has just fallen. Will he accept the temptation? He's back and he works the ball away off his hips for a single. This time he drives the ball down the ground for a single. This time he works the ball through the offside, wants a run and he gets a run. Comes up around 15 yards from the batsman through the offside.
mid wicket very very straight on the edge of 30 yard circle destiny holds into his uh, bowling run up as the batsman wasn't ready to face uh, delivery lovely delivery gets the inside edge shaving the stumps almost almost brushed onto the leg stump some purchase when they are operating from the far end for the spinners so with the left arm spinner now with the right arm spinner in operation birds flying low towards that point is in the offside short ball it's been uh, hiked away through the onside takes a single once a second sent back wild throw they will come back for the second eventually this is poor very poor from the fielders punch down the ground through the offside for a single and he pushes the ball down the ground for a single strikes him on the pad appeal was animated from the bowler the keeper was in unison with the with his bowler but uh, the umpire wasn't interested in paying any heed to what transpired he thought that that wasn't going on to hit the stumps he was pitching just out, outside the leg stump that could have been a thought behind ruling the batsman not out Fifty-seven for three. Restructuring the field. Plays it uh, with a soft end. Once run, chance for an out. He explodes at an on striker, just over the top of the stumps, and they will take additional run here as well. The match is tantalizingly poised, and to run it through in the commentary in Hindi language, it's going to be Suresh Goswami in the commentary box. Thank you. धन्यवाद देवेंद्र जी आपका जैसलमेर जेगवार भी फंसी हुई है ग्यारवा ओवर चल रहा है उनसे रन बने हैं तीन विकेट खोए हैं इस विकेट में बॉलरों के लिए जान है भाई जोधपुर भी स्ट्रगल करती नजर आई थी इस विकेट के ऊपर और इस समय जैसे मैं जयकवार भी कि बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं लगातार बॉलरों के लिए मददगार ये विकेट नजर आ रहा है इस समय जो औसत है वो बराबर इस समय चल रही है करंट रन की बात की जाए तो पांच दशमलव सात एक का रिक्वायर्ड रन बढ़ के सात दशमलव एक छ का हो गया इस समय
कट किया गली में फील्डर मौजूद रन नहीं मिलेगा नितराज सिंह किफायती ओवर कर रहे हैं लगातार चौथा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का ये अंतिम ओवर है एक मेडन चौदह रन दो विकेट अब तक ले चुके हैं फिर से अच्छी गेंद पॉइंट पे थोड़ी सी मिसफील्ड और दूसरे रन भी लेना चाहते थे लेकिन मिसफील्ड के चलते दूसरा रन पूरा कर लेंगे जिस प्रकार जोधपुर जोधान रोय के जो खिलाड़ी थे वो भी शुरू में स्ट्रगल करते नजर आए थे वो वैसे ही कुछ जस समझ जयवार के साथ गेन कट किया है पॉइंट की दिशा में वह खिलाड़ी मौजूद रन लेने की कोई संभावना है नहीं इसके साथ ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति पर जसमेल जयवार का स्कोर है बासठ रन तीन विकेट के नुकसान पर थोड़ी शॉर्ट पिच शॉर्ट पिच गेंद को बैक पर जाके मिड विकेट दिशा की ओर खेल दिया एक रन के सहारे अब स्कोर बढ़कर जिस समय जयवर का हो गया है तिरसठ रन तीन विकेट के नुकसान पर शॉट खूबसूरत लेकिन सीधा फील्डर के पास रन नहीं मिलेगा क्रिक अडा डॉट कॉम आर सी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री सीजन नंबर सेवन आज का यह दूसरा दिन दूसरा मुकाबला जोधपुर जोधना वर्षे जैसमेर जैगवार के बीच में यह खेला जा रहा है राइट हम लेग स्पिन है पीयूष और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं मिसफील्ड काफी ज्यादातर देखने को मिली है टॉस जीता था जोधपुर जोधाना ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया निर्धारित अपने 20 ओवर में एक रन बनाए और एक रनों का लक्ष्य दिया है जैसे मैं जैगवार को लेकिन दा देनी होगी जैसल मैं जैगवार के गेंदबाजों की विजन उन्होंने बांध के रखा है जोधपुर के गेंदबाजों ने जैसलमेर के बल्लेबाजों को यह गेंद और कट किया है उसको थर्ड मैन की तरफ फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं गेंद को रोक नहीं पाएंगे गेंद सी मारे का के बाहर चार रन उसकी यह गेंद अपील हो रही है तेज अपील लेकिन अंपायर पे उसका असर नहीं कुणाल सिंह और तन्मय वर्मा दोनों इस समय क्रीज पे जमे हुए हैं दोनों के बीच में 19 गेंदों में 19 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और एक 30 से 40 रन की पार्टनरशिप होनी बहुत जरूरी है जैसे मैं जगवार के लिए अगर इस मैच को जीतना है तो 
अच्छी गेंद धीरे से पुश कर दिया ऑफ साइड की दिशा में खुद बॉलर आए फॉलो थ्रो में फील किया और कोई रन नहीं डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति बारह ओवर की समाप्ति पर जैसे मैच जयगवार का स्कोर है अड़सठ रन तीन विकेट के नुकसान पर कल भी दो मुकाबले देखने को मिलेंगे आपको चार बजे से जुड़ेंगे हम फिर से आपके साथ उदयपुर में रॉयल्स और जैसलमेर जयगवार दूसरा मैच होगा जोधपुर जोधाना रॉयल्स वर्सेस अजमेर मेरू वॉरियर बहुत ही बढ़िया और उम्दा मुकाबले होने वाले हैं जैसे जैसे ये लीग आगे बढ़ती जाएगी बहुत ही बढ़िया और रोमांचक होती जाएगी कुणाल सिंह के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी मिडल और ऑफ स्टम्प की गेंद अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल बल्ले को पैड को साथ लिया आराम से खेल दिया कोई किसी रन बिना किसी रन के सैंतालीस गेंदे साठ रन जैसल मैच जगवार को प्रहलाद यादव राइट हम ओवर द विकेट गेंद छोटी गेंद बढ़िया गेंद खूबसूरत गेंद थी बल्लेबाज को चारों गाने चित करती हुई विकेट कीपर के हाथों में एक अनियमित उछाल लेती हुई और बल्लेबाज को चौंकाती हुई बिल्कुल चौंकाने हो गए उस समय एक बार फिर पढ़ा दिया दो ये गेंद अच्छी गेंद मिडिल ऑफ स्टम की गेंद फ्रंट फुट पे आके इस गेंद को खेल दिया पॉइंट की दिशा में बगैर किसी रन के एक बार फिर बढ़िया गेंद अच्छी गेंद गुड लेंथ पे गेंद जैसे टप्पा खा रही है बिल्कुल बल्लेबाज के एकदम छाती पे या फिर पैरों पे लाइनों लेंथ से नहीं भटके हैं पलाद यादव इनके पास स्पेस है इनके पास लाइनों लेंथ है एक बार फिर अच्छी गेंद और खेल दिया इसको पॉइंट की दिशा में जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते तब तक आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने 
जोधपुर के गेंदबाजों ने भी दबाव बनाया हुआ है अच्छी गेंद पैडलाइन पे गेंद बढ़िया गेंद और इस शटडॉट के साथ ओवर की समाप्ति और कुछ ही पलों में रजवाड़ा क्रिकेट लीग के चेयरमैन जनाब आमिन पठान साहब यहां पहुंचने वाले हैं बेसब्री से उनका इंतजार है ये आरसीएल उन्हीं की देन है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रहे हैं यंगस्टर को यहां से खेलने वाले राजस्थान आई इंडिया सब जगह खेल रहे हैं ये मायावी नगरी है मायावी धरती है ये उसका पूरा श्रेय जाता है इस आरसीएल के चेयरमैन जनाब आमिन पठान साहब को कुछ ही पलों में हमारे बीच में होंगे अच्छी गेंद लेकिन उतना ही बढ़िया तरीके से इसको लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला एक रन आसानी से पूरा कर लिया इससे पिछला ओवर जो प्रहलाद यादव ने डाला बढ़िया ओवर डाला लगातार लाइन और लेंथ के साथ पेस के साथ वो ओवर डाला था रिदम के साथ उस ओवर की समाप्ति की थी रजवाड़ा क्रिकेट लीग के चेयरमैन जना बाबिन पठान साहब बस कुछ ही पलों में यहां पहुंचने वाले हैं आप सभी दर्शकों के साथ रूबरू होंगे अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आई केवल उस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लगने भर दिया और कवर्स में फील करके वापस थ्रो कर दिया बॉलर की तरफ एक हल किसी अपील जरूर हुई लेकिन हुई किस बात की यह समझ में नहीं आया अशद मिर्जा लेफ्ट आर्म आउट द विकेट ये गेंद अच्छी गेंद फ्रंट फुट पे आकर गेंद को खेल दिया कवर्स में रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं ये देखे अच्छा लगा ये माहौल बिल्कुल अच्छा लगता है फील्डर गेंद को पकड़ के थ्रो करता है उस टाइम नॉन स्ट्राइकर कहता कि चलिए आइए रन आउट कीजिए और बहुत ही बढ़िया गेंद अच्छी गेंद बल्लेबाज एन टाइम पे एन वक्त पे उस गेंद पे बल्ला लगाया और नीचे रहती हुई बोल थी और अपील लेकिन उसका असर अंपायर पे नहीं है और इसी के साथ चौदह ओवर की समाप्ति हो चुकी है चौदह ओवर में जैसलमेर जयकवान ने सेवेंटी वन रन बना लिए हैं तीन विकेट के नुकसान पर छत्तीस गेंदों में सत्तावन रनों की जरूरत है जैसलमेर जयकवार को रिक्वायर्ड रन एट बढ़कर अब नौ दशमलव पांच शून्य का हो गया है यह है क्रिकेट यह अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है एक सौ अट्ठाईस रन जैसलमेर जयगवार को बनाने थे लेकिन इस समय जैसलमेर जयगवार के ऊपर काफी दबाव बनाया है जोधपुर जोधाना के गेंदबाजों ने फील्डरों ने
beaten outside the opstam tiwari was operating with some venom good comeback from team uh, jodhpur after conceding early momentum to the opposition there has been a great comeback aur hamare beech rcl ke chairman janab amin pathan sahab pahunch chuke hain rajwada cricket league ke chairman janab amin pathan sahab pahunch chuke hain और स्टेज पे मौजूद हैं अच्छी गेंद इस गेंद को खेल दिया है पॉइंट की ओर खिलाड़ी वहां मौजूद हैं एक रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों खिलाड़ी रजवाड़ा क्रिकेट लीग के चेयरमैन जनाब अमीन पठान साहब और इन्हीं की देन से आज ये लीग इस प्लेटफॉर्म पे चल रही है सीजन सेवन है डे नाइट ये लीग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है लगातार देते आए हैं यंगस्टर्स को और यहां से इन्हीं की देन से राजस्थान आईपीएल और इंडिया के लिए भी खेलने वाले काफी सितारे मौजूद हैं ये आरसीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जिसका पूरे श्रेय जाता है एस आर सी एल के चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब को जितने भी अपने सितारे यहां आ रहे हैं ये बॉलीवुड के वो भी इन्हीं की देन है हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं हम मात्र भट्टी टीवी पर देखा करते थे लेकिन अब हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं एक बार फिर ये गेंद अच्छी गेंद फुल लेंथ अपील लेकिन अंपायर पर उसका कोई असर नहीं coming back to the contribution from this league to to cricket in general uh, plenty of players who featured in the 2017 for the RCL Rajwada Cricket League they went on to represent Rajasthan in uh, various age categories also they played international cricket as well Deepak Chahar Khalil Ahmed ha ji bilkul Deepak Chahar aur Khalil Ahmed yahan khelne wale wo aaj India khel rahe hain राहुल चाह द लेग स्पिनर मईपाल लाम रोड पंकज सिंह लीडिंग विकेट टेकर इन रणजी ट्रॉफी इन द हिस्ट्री ऑफ रणजी ट्रॉफी ऑल्सो फीचर्ड इन दिस टूर्नामेंट अर्लियर गोइंग फॉर अ बिग बूमिंग शॉट नॉट क्वाइट मेकिंग द कनेक्शन स्ट्रेट थ्रू टू द कीपर एंड दैट्स वॉट वी शो इन द फर्स्ट इनिंग्स इज वेल fast bowlers if they can hit the right area they can get something out of the pitch bilkul line or length ke sath jis prakar se gendbazi ho rahi hai tez gendbazon ke dwara wo kabil e tareef hai ballebaaz kuch samajhte usse pehle hi gend wicket keeper ke haathon mein to kahin na kahin gend harkat kar rahi hai is samay also we witnessed uh, enthralling 100 today from narendra singh tomar in the air Fieldsman can't get there. Valiant attempt, just falling short of him. A sensational hundred. This is the only second day of the competition. The way Narendra Singh Tomar batted today, hundred of forty deliveries, outstanding batting performance. बिल्कुल Narendra Singh Tomar ने इस विकेट इसी विकेट के ऊपर आज अपना hundred पूरा किया था thirty nine delivery में और क्या खूबसूरत वो शतक रहा. और इसी विकेट पे ये दोनों टीमें थोड़ी सी फंसती हुई नजर आ रही हैं और उस के काफी ज्यादा बाहर वाइड का इशारा अंपायर का यू कैन सी द फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द बोलर ट्राइंग टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम द राइट इन बैट्समैन इज इंड्यूसिंग हिम इन टू प्लेइंग ए फॉल्स स्ट्रोक बट नॉट कीपिंग द लाइन वेयर यू कैन फोर्स मिस्टेक फ्रॉम द आउट रेज ऑफ द बैट to so the field the fieldsman from the long off position goes inside the circle at mid off position who is very very straight he rides the bounce and glides the ball to the man with that throw with just one stump visible a quick single taken to so devendra ji hum baat kar rahe the un sitaron ki yahan se khelne wale aaj wo hindustan khel rahe hain ye ek sapna hota hai ki main 
अपने कंट्री को रिच रिप्रेजेंट करूं और वहां उस अपनी कंट्री के लिए खेलूं तो कहीं ना कहीं यहां दीपक चाह रहे हैं राहुल चार महिपाल रोम रोर पंकज सिंह ये सारे सितारे यहीं से खेल करके वहां तक पहुंचे हैं तो ये आरसीएल है ये यंगस्टर के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपना हुनर दिखाओ और आगे बढ़ो आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ कोटा दे होस्टिंग डे नाइट इवेंट matches under lights we've seen you know matches being played under lights at the sms cricket stadium or the rc cricket academy but not before in the history 140 years the history of cricket we saw a match under lights here bilkul ye rcl ke jo chairman hai janab amin pathan sahab unhi ki den hai unhi ke kar kamlo ke dwara sab kuch ye sambhav ho paya hai season 7 hai lagatar dino din ye जो आयोजन सफल होता जा रहा है एक बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म तैयार होता जा रहा है कोटा इज फेमस फॉर एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन स्पोर्ट इज इज अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ कॉमन लाइफ इन ऑर्डर टू कंडीशन द लाइफ स्टाइल बेटर इट्स इंपॉर्टेंट टू प्लेस सम काइंड ऑफ स्पोर्ट टू कीप द माइंड हेल्थी एज वेल एज वेल एज द बॉडी with the wicket keeper standing up to this time spinner in operation short ball and it's been uh, thumped away down to the man at the long off position for a single score 3 for 78 15.1 over gone it's getting tighter now they need 50 runs to win from 29 Seven wickets standing. Tanmay Verma is batting on 13. Kunal Singh on 15. They need to accelerate. They need a boundary. Shot. It goes over the top. There's a field spin on the boundary. It's sweeper. It's spinning away from him. It's gone for four. <laughs> एक मिस फीड के चलते चौके मिला यहां पर जसमेत जेगवर को तो हम बात कर रहे थे जो फिल्मी सितारे हैं स्टेज पे मौजूद हैं लगातार आते भी रहेंगे और हम अपनी आंखों के सामने देखते रहेंगे बढ़िया गेंद अच्छी बाल बाल बचे यहां पर बाकी सल रहे कि गेंद जाके विकेट पे नहीं लगी आरसीएल के चेयरमैन जनाब अमीन पठान साहब इस बार शॉट खेला है बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये
कीजिए ये झटका लगता वहां यहां चौथा झटका लगा जो मैं इस दोनों तरफ घूमता रहा कभी इधर कभी उधर पिछले ओवर में तन्मय वर्मा ने बढ़िया स्टॉक खेले और इस अगले ओवर में कुणाल सिंह आउट हुए हैं तो कभी उतार कभी चढ़ाव लगातार जारी रहा इस मैच के अंदर बानवे के कुल योग पर चौथा विकेट खोया सत्रवा ओवर चल रहा है तेईस गेंदों में छत्तीस रनों की आवश्यकता है जैसलमेर जैगवार की टीम को इस मैच पे कब्जा कौन जमाएगा यह तो समय बताएगा लेकिन किफायती गेंदबाजी दोनों तरफ से जब जोधपुर की टीम खेल रही थी तो जैसलमेर के जैगवार के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और अब जैसलमेर जैगवार खेल रही है तो जोधपुर जोधाणा के जो गेंदबाज हैं वो किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार दबाव बनाए हुए हैं मैच कौन सी टीम जीतेगी ये तो समय बताएगा लेकिन दोनों तरफ से गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी बेहतर और इसी विकेट पर पिछले मैच में उदयपुर के बल्लेबाज नरेंद्र सिंह तोमर ने एक शानदार हंड्रेड पूरा किया था इस सीजन का वो पहला शतक अच्छी गेंद कप्तान अनस मलिक गए हैं खुद बल्लेबाजी के लिए बढ़िया गेंद लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं संसाक तिवारी अगर आप मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं और आपके पास लाइन और लेंथ सही है तो आप बढ़िया से बढ़िया बल्लेबाज को भी आप छका सकते हैं बीट कर सकते हैं और कुछ ऐसा ही इस समय संसाक तिवारी कर रहे हैं बढ़िया गेंद बीट किया पूरी तरीके से बीट किया रन लेने चाहते हैं नॉन स्ट्राइकर की ओर थ्रो किया भाग्यशाली रहे कि जाके इस स्टम्प पे नहीं लगी गेंद वरना जोखिम भरा रन के लिए दौड़ पड़े थे अनास मलिक थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी विकेटकीपर से और उसका फायदा उठाया यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने तन्मय वर्मा भी जानते हैं काफी देर से जमे हुए बढ़िया शॉक्स खेल रहे हैं अनास मलिक नए नए बल्लेबाज आए हैं विकेट के ऊपर हवा में है गेंद दूसरे और फील्ड रहे और बहुत ही बेहतरीन कैच तन्मय वर्मा इस गेंद कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश थी उनकी और गेंद काफी देर तक हवा में रही और कवर के जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे फील्डर थे उन्होंने आगे की तरफ दौड़ लगाते हुए एक ड्राइन लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा और वहां पर तन्मय वर्मा की पारी का अंत किया और टीम को यह पांचवा झटका लगा इस समय दबाव दबाव में है जैसे मैं जयगवार की टीम शशाक तिवारी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार दूसरा ओवर कर रहे हैं छह रन मात्र दिए हैं और दो विकेट उनके खाते में चली गई हैं अगर दोनों टीमों के जो विश्लेषण है लेखा जोखा है उनकी तरफ ध्यान दें तो तेज गेंदबाजों ने गे, या यूं कहें कि गेंदबाजों ने ही दबदबा बनाया हुआ है अभी तक इस मैच पे चाहे वो गेंदबाज जैसलमेर जयगवार के हों चाहे वो जोधपुर जोधाना के हों गेंदबाजी ही हावी रही है बल्लेबाजों पर इस मैच में सचिन प्रेता आए हैं बल्लेबाजी के लिए न्यू बैट्समैन सचिन प्रेता 
आगे की गेंद सीधा शॉट मिड ऑफ की दिशा में फील्डर वहां मौजूद और तेजी से दौड़ते हुए अपने छोर चेंज किए सितारों से सजाइए स्टेज रजवाड़ा क्रिकेट लीग का स्टेज हमेशा की तरह यहां सितारे मौजूद होंगे आपके चहेते सितारे आपकी आंखों के सामने नजर आएंगे हमारे सितारे आर आरसीएल के चेयरमैन जनाब अमीन पठान और उन्होंने ओहो हो बढ़िया बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई फील्डर वहां मौजूद है आरसीएल के चेयरमैन जनाब अमीन पठान साहब ने वो तो खुद सितारे हैं उन और उनके साथ उन्होंने हमारे आंखों के सामने अन्य कुछ सितारे ला दिए हम तो शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उनका दिल से कि कोटा की पावन धरती है इस पर अन्य कुछ सितारे यहां आ रहे हैं चेयर लीडर की अगर बात की जाए तो वो भी यहां थ्रिकती हुई नजर आ रही हैं और क्यों ना आए रजवाड़ा क्रिकेट लीग बहुत बड़ी लीग है बार बार बताया कि चारों दिशाओं में इस लीग का नाम है और फर्स्ट टाइम ये सातवां सीजन डे नाइट क्रिकेटा डॉट कॉम रजवाड़ा क्रिकेट लीग सत्रह ओवर की समाप्ति हो चुकी है जैसलमेर जैगवार का स्कोर है पिचानवे रन पांच विकेट के नुकसान पर बढ़िया गेंद लेग स्टम्प पर भटकते हुए गेंदबाज पैड पे जरूर लगी लेकिन लेग स्टम्प के ऊपर खिलाड़ी खड़े थे और अंपायर ने उस अपील को नकार दिया प्रहलाद यादव इनके पास बढ़िया पेस है अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हैं और अभी तक शानदार गेंदबाजी की है और एक और मिसफील्ड चार रन लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने मिसफील्ड की आसानी से वो गेंद को आराम से पकड़ रहे थे लेकिन मिस होती हुई वो बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए चार रनों के लिए जैसलमेर जैगवार की इसी के साथ सौ रन पूरे एक बार फिर अच्छी गेंद थर्ड मैन फाइनल एक बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है इसको एक बिल्कुल बाउंड्री पे लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पॉइंट की दिशा में खेल करके एक आसानी से एक रन पूरा कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने दूधिया रोशनी से नहाए ये स्टेडियम बहुत ही खूबसूरत नजारा इस समय लग रहा है काफी दर्शक जो हैं स्टेडियम की छत पे खड़े हैं और भरपूर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं इन चौके छकों का बढ़िया शॉट और तेजी से रन पूरा करेंगे दोनों खिलाड़ी आरसीएल सीजन सेवन की ये ट्रॉफी चमचमाती ट्रॉफी इसके ऊपर सभी कप्तानों की नजर है और ये ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी ये तो समय बताएगा लेकिन जो जदोजहाज चल रही है कसम कस चल रही है दोनों टीमों के बीच में या यूं कहें कि जो छह टीमें उनके बीच में 
वो ट्रॉफी के लिए चल रही है ये आड़ा तेड़ा करने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हुए But the required rate increasing shooting up, they need to find a boundary in some fashion and they're trying to devise a, a way to attain a boundary, not successful. But bowling has been top class in last few overs to tighten the screws on the opposition batters. They've been able to pin them down. अब मात्र 12 गेंदे से सर छब्बीस रन जीत के लिए चाहे जैसलमेर जयगवार की टीम को 18 ओवर में 102 रन बना लिए हैं पांच विकेट के नुकसान पर और पांच विकेट जैसलमेर जयगवार टीम के पास मौजूद हैं अभी सचिन प्रेता अनस मलिक खुद कप्तान इस समय क्रीज पे मौजूद हैं जो 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 कि बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर दोनों और अपने फैंस जितने भी हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बिग बॉस फैम से फाली वगा आरसीएल चेयरमैन चना वामिन पठान साहब आरसीएल के डायरेक्टर अनास पठान सभी मौजूद हैं ट्रॉफी के साथ चमचमाती ट्रॉफी के साथ बिल्कुल खड़े होकर गए वो अपना पोज दे रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नजारा इस समय चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है पिशन सशक्त तिवारी रन सेन ड्रॉप इट शॉर्ट एंड दिस टाइम गेट्स दी एच थ्रू दी ऑफ साइड फॉर ए सिंगल बाउंड्री इज द नीड ऑफ द आर हाउ दे गोइंग टू गेट इट फ्रॉम वेयर इज गोइंग टू गेट द बाउंड्री दैट इज द क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द बैटर्स डिसाइडेड टू चेंज इज बैट विल दैट यील डिफरेंट रिजल्ट फॉर बैटर्स They need a boundary. Man on the boundary at the long opposition. Long on is also on the boundary. Full, and this has been worked away on the on side. Wants a run, takes a single. Is he thinking about going back for the second, settling for a single? Singles won't do it. They need boundaries. Twenty-three to win from eight. Two crucial deliveries in the contest. More changes inflicted by the captain in consultation with the bowler. They want to make sure that they got the fielders in position where they can create a dot ball. Good crowd in on this uh, sporting Sunday. Evening here in Kota at the JK Pavilion Cricket Ar Stadium. RCL के चेयरमैन जनाब आमिन वटान साहब दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिला करके और ये बहुत बड़ी महान शख्सियत है सभी के दिलों की चहते जनाब आमिन पठान साहब RCL के चेयरमैन जो जो सिफाली बगा ये सभी जो सितारे हैं ना ये सभी जितने भी दर्शक आए दिल से चाहते हैं और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया दिल से 23 टू विन फ्रॉम एट एज ए यू फील प्रेशर अ बाउंड्री कैन मेक ए बिग डिफरेंस गोज बिग हाई अप इन दी एयर फिल्डर फिल्डर टेक्स द कैच अनदर विकेट डाउन
23 to win from 7. 23 from 7. 6. A new batsman at the crease. Can he hit it straight away? What a dramatic comeback from Jodhpur team. Nobody would have thought at the halfway stage they struggled hard to put a competitive score on the board. It was below by a score. The spinners going for runs initially, but what a dramatic comeback. Sashak Tiwari now. This is a crucial ball in the match. Down the track, gets the thick outside edge. Beats the man on the boundary, it's gone for four. to win from six nineteen to win from six the match is tantalizingly poised can the batting team win from here it is a tough task but it can be done as we saw previously as well it can be done. 19 from 6. <laughs> 23. has come down to 19 now. 19 from 6. A lot of talk. It is going to be a Herculean task from the batting perspective to win. 19 runs to win from the final over. And he works the ball out into the offside position. They got the protection, keep it down to single. Excellent first delivery. Five balls left. 18 to win. Beaten. Dot ball. Dot ball. Three sixes in four, four deliveries. Every ball has to go for a boundary from here on. It's to be down to third man. It's going fine. It's gone for four. Four runs. Fourteen to win from three. Six four four or six six two. Goes back straight down the ground. It's gone for four more. He has absolutely murdered that one straight down the ground. A thumping stroke down the ground for four. Ten from two. Four and six will do. Two boundaries of two deliveries. More changes in the field. Deep mid wicket. Long on. 
long off, sweeper cover on the offside on the boundary. He wants more changes. 10 to 2, 1 6 is needed. Smoked away! Fielder on the boundary takes the catch. Heji, he has taken the catch. to win from the last ball. Works the ball through the offside. There is a protection there on the boundary. Win for Jodhpur. Incredible victory. Nobody would have thought at the half stage. It's been a dramatic comeback from Team Jodhpur. After getting a middling total, they've been able to defend it after conceding runs early on. But what a dramatic victory for Jodhpur. From nowhere to right there, they are victorious team in the second match today. It's been an entertaining day today. In the first game, Narendra Singh Tomar with his vintage batsmanship getting a century. In the second game, the fast bowlers from Jaisalmer were outstanding. And this comeback from Jodhpur bowlers, absolutely marvelous. A win for Jodhpur, Jodhana Royals in the match number four of the competition. Two matches scheduled for tomorrow as well, starting at 4 o'clock and 7.30 in the evening. Do Seven. join us then. Till then, we take you for the post-match presentation and some interviews. Our Silgit Chairman, Janab Amin Pathan Sahib. यहाँ मौजूद हैं जो जो हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर बिग बॉस फेम से फाली भगा काफी सितारे मौजूद हैं और सही में पठान साहब सब की जान है और इन्हीं के दम पे बलबूते पे सब कुछ ये संभव हो पाया है इतना ब्लेड बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आशिल कोई छोटी लीग नहीं है बहुत बड़ी लीग है चारों दिशाओं में इस लीग का नाम है और उसका पूरा श्रेय चेयरमैन जनाब आमिर पठान साहब आर के जो चेयरमैन हैं उनको ये श्रेय जाता है इस लीग में काफ़ी नामी खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और यहाँ से खेलने वाले काफ़ी नामी खिलाड़ी भी बन भी चुके हैं और आई भी खेल रहे हैं और इंडिया भी खेल रहे हैं इस मैच के हीरो शशांक तिवारी रहे जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्म किया और जोधपुर जोधाना को जिताने में महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है शशांक तिवारी ने तीन ओवर पंद्रह रन और तीन किफायती विकेट शुरू में वो निकाले उसके बलबूते पर जोधाना जोधपुर जोधाना रॉयल्स ये मैच नौ रनों से जीती है 20 ओवर में एक रन ही बना पाई थी जोधपुर जो जोधाना रॉयल्स और जैसलमेर जयगवार को मात्र 118 पर ही रोक दिया
पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी इस समय दोनों टीमें यहां पहुंच जाएं जोधपुर जोधाना और जैसलमेर जैगवार के दोनों टीमों के खिलाड़ी सभी खिलाड़ी यहां आ जाएं हेलो दोनों ही टीमें जल्द से जल्द स्टेज के सामने आ जाएं कैप्टेंस दोनों ही कैप्टन अपनी टीमों को लेके शीघ्र आए नहीं सुनते हैं दोनों ही कैप्टन अपने अपनी टीमों को लेके आए इस साइड में जाइए आप लोग
Welcome to the post match presentation of match number 4 Jodhpur Jodhana Royals versus Jaisalmer Jaguars where Jodhpur Jodhana Royals won by 9 runs. I would like to start with thanking our sponsors. Our title sponsor Crick Adda and other sponsors sky247.net and sat sports news. I would like to invite our presentation party on my right Mr Amin Pathan chairman RCL Anas Pathan director RCL Jitu Verma Jojo Bollywood and Hollywood actor Nagma Khan Chaz Media Vijay Sharma president KDCA Ankit Tyagi white president KDCA Sanjay Sharma senior vice president KDCA Now I would like to invite the losing captain first from Jaisalmer Jaguars Anas Malik Anas too close yet too far aapko kya lag raha kya galti hui First mai main bowling ke bare mein baat karunga bowling kafi achhi ki sare bowlers ne aur batting ki baat rehti hai पावर प्ले पे थोड़ा और अच्छा खेल सकते थे और बीच में दो चार ओवर क्या है थोड़ा ज्यादा डॉट हो गए तो थोड़ा उसमें कन्वर्ट करते थे तो शायद मैं जीतूं इट्स हार्ड लक फॉर टुडे बेटर लक नेक्स्ट टाइम थैंक यू दैट वाज द लूजिंग कैप्टन अनस मलिक नाउ मे आई प्लीज इनवाइट द विनिंग कैप्टन फ्रॉम जोधपुर जोदाना रॉयल्स राहुल भट्ट कांग्रेचुलेशंस राहुल एक लो टोटल था लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी टीम ने डिफेंड किया बोलर्स को आप आई थिंक सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे आज हाँ हमारी अच्छी बॉलिंग रही और हमें लग रहा था कि मानना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर तो सेफ थे अच्छे रन थे और कोई इतना वो लोड नहीं था मतलब बॉलर पर अच्छी बॉलिंग करी सबने बस बीच में आप क्या कह रहे थे बॉलर्स को अपने क्या क्या आप उनको गाइडेंस दे रहे थे कुछ नहीं ज़्यादा नहीं अपना बोल डालो डोट डोट डालते रहो ज़्यादा विकेट पर मत डालो बस और राइट कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन So that was the winning captain Rahul Bhatt ladies and gentlemen now may please invite the man of the match for tonight Shashank Tiwari from Jodhpur Jodhana Royals Shashank congratulations you played really well three overs and you took three wickets that was amazing what were you thinking ma'am captain ne bola tha dot ball karni hai wide nahi dalna boy जी आपकी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है आगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है पूरे टूर्नामेंट मैम बेस्ट करना है बस यही है और राइट कॉन्ग्रेचुलेशन नाउ मे आई प्लीज रिक्वेस्ट हिम मिस्टर आमीन पठान टू हैंड ओवर द मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी टू शशांक तिवारी Congratulations Shashank in very well played Jodhpur Jodhana Royals well that's it for the presentation for tonight we'll see you guys tomorrow sharp at 4 pm a very good night to all of you